various institute of remote sensing i welcome all the uh, delegates for this conference and also i welcome all the uh, dignitaries participants from various institutions and my dear students and my deans directors faculty members one and all last but not least i welcome everyone for this today's conference thank you thank you ma'am the man who constantly encourages us in all our activities is none other than our honorable vice chancellor dr res velumani we cordially welcome him to deliver sorry velu swami we cordially welcome him to deliver his presidential address my very pleasant good morning to all of you <coughs> present here the chief guest of the day dr lawrence surendra a professor council member the sustainability platform asia and uh, mrs lawrence uh, surendra <coughs> and uh, guest uh, guests of uh, this international conference who is going to deliver felicitation address dr arasu chalaya professor university of uh, maryland U usa and uh, dr uh, b shanmugam sir uh, senior principal scientist at uh, csir central leather research institute at chennai and uh, <coughs> engineer g sundar rajan sir environmentalist uh, environmentalist uh, uh, pool again nanbar hill chennai and uh, <coughs> my colleague uh, dr pk srividya dean uh, academic and uh, who delivered welcome address and uh, my <coughs> beloved colleague uh, uh, pro vice chancellor devadas sir and uh, <coughs> dr r jayanti madam who is uh, going to give a word of thanks and other uh, 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 controller of examinations uh, of our institute and uh, dean of uh, research dr kumaran sir and other uh, head of the departments and uh, <coughs> deans of uh, various faculties head of the departments and uh, staffs and <coughs> and participants for uh, this uh, international conference on combating climate change uh, saving lives and sustain sustainable development and my dear student friends invited guests ladies and gentlemen it gives me immense pleasure to be with you in the pleasant morning and participate uh, in the inaugural function of the this international conference uh, <coughs> first of all uh, uh, i mean on behalf of the uh, chancellor and uh, <coughs> periyar mane me institute of technology and my own behalf on this uh, <coughs> memorable and happiest occasion i convey heartiest greetings and best wishes for all of you <coughs> first of all uh, uh, i mean uh, I, I, I should not forget to, to appreciate and congratulate the organizing committee of the international conference the organizing this event a very excellent manner in my inviting eminent excellent persons uh, in the environment area to this platform <coughs> and uh, the topic of the uh, international conference is uh, uh, most appropriate and uh, most relevant uh, of uh, a today world and highly useful to the society the notion of sustainable development uh, actually was started or popularized by the, the brand land commission on environment and development they have given defined uh, the sustainable development as development which meets the needs of current generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs i repeat sustainable uh, uh, environment development point of view development which meets the needs of current generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs the environment concern uh, there is actually entered is very very late probably you could see that and uh, actually the concept of environment management is uh, a critical ingredient for any uh, i mean uh, prosperity of the nation or even poverty reduction this so we normally uh, consider the environment management bad environment management results in environmental degradation that uh, leads to poor health 
and lost economic output. So, I mean, people they lose health. Probably, uh, you cannot get uh, a yeah, manpower. Probably, yeah, poor people are the primary victims of the uh, trends. Though we should uh, recognize the poverty also contributes to them, and uh, so mainly the environment degradation happens because of excess water extraction probably deforestation i mean probably the sea point of view overfishing uh, these are all widespread in almost all cases they appear in large measure and uh, to be the result of a uh, policy mismanagement thanks to the efforts nowadays uh, we have uh, a good understanding of physics and chemistry about the atmosphere we explored we know that why the climate is changing what is the reason for that what are the causes we are able to highlight so because of that now we have understood that they, um, uh, in the complex phenomena of earth i mean earth phenomena probably a, a complex uh, 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 to understand probably now we are very clear that from all the evidence all the studies it is clear that the con uh, the current unprecedented climate change starts and ends with people so only because of people only it happens and uh, human activity through the extraction and also the combustion of fossil fuels removal of forest or agricultural activities contribute to the emission of green gases the increased flow lead to increased uh, quantities of green house gases in the atmosphere and with it an increase in the amount of heat energy actually trapped by the atmosphere so uh, the heat energy increases so that the average global land and uh, sea temperature also increases so uh, our objective is with a higher temperature and more energy there is an increase intensity and also variability within the global climate system leading to the fluctuation or changes in the local and regional weather patterns so because of that probably you are aware that uh, the how uh, mainly uh, the development or growth of uh, any country is uh, worst way it is affected and uh, our mainly the <coughs> look at it the the <coughs> the anticipation because of climate change the unprecedented heat waves are generated severe drought we experience major floods cyclones and uh, with serious impacts on human system ecosystem and associated uh, services so because of that mainly the affected people are poor people mainly I mean uh, and villages and coastal line uh, so we have to i mean probably uh, protect uh, people from that so to achieve that what you have to do so our objective is to limit the temperature rises to any level require the actually the stabilization of green gas as concentration in the atmosphere the stabilization to achieve to achieve the stabilization total annual emission will eventually have to reach what what you call net zero that is a balance has to be reached between the release of greenhouse gases into the atmosphere and their removal for example through a re <coughs> i mean forestation way we can achieve net zero so that is our main objective for that there are number of challenging uh, enge engineering uh, challenges or uh, i mean we are experiencing uh, in the day to day uh, <coughs> life probably the population is increasing you know that because of that you have to upgrade the sagging in infrastructure mainly the roads bridges water electric uh, electrical energy and uh, probably safe uh, uh, i mean working uh, system normally we have to provide if you do that you know all the engineering uh, aspect you have to uh, i mean incorporate environment friendly engineering design Uh, our implementation you have to do, do that and uh, second one is educating first 
uh, mainly the engineers to understand how to solve world uh, problem, mainly the environment problem. Engineers must have learned new design, new methods to solve this sort of problems. So, uh, third one is promoting green engineering to improve sustainability and reduce the carbon footprint in manufacturing and identifying uh, viable alternative mainly the energy friend mainly the fossil fuel probably you know mainly the carbon dioxide is released very high so you have to identify alternative energy like uh, probably the solar energy wind energy and uh, rethinking how to city looks and wo works the sustainable city you have probably you should uh, develop uh, smart cities that should have a yeah, zero emission a uh, zero waste yeah, that is much more important and uh, apart from that the technology industrial revolution 4.0 is going on now all that it is working in uh, in the internet of things mainly so addressing climate change through not only the engineering uh, point of view so you have to safeguard your personal information wealth from mainly the cyber attacks that what they say and finally I like to say that addressing we have to address climate change through engineering innovation they have actually listed that six of the ten cities with the largest uh, annual flood caused by 2050 are India and China. Six of the ten cities with the largest annual flood caused by 2050 are in India and China. Three are in US. US will probably the New York, Miami, New Orleans. So they are the uh, worst uh, affected uh, probably 2050 what they forecast uh, made and uh, <coughs> I mean uh, so mainly if you look at it you know we, in ancient days I mean we uh, mainly the Indians are, are mainly the Tamilians aware of that actually uh, Thirukkural they have said uh, they, he said Vanu yir dhotram evan sayyum tannenjam tanari what you mean is Tanudiya Manadil Tan Saivadh Tavar in Ninaitum So we know that you know, we, we, we should not waste water. So we are doing it. We should not pollute water, we are polluting it. Even sea pollu sea water we are polluting it because of the you mean the <coughs> They may mainly the fishery, uh, may, may mainly the fish, and not only that, uh, uh, I mean, uh, sea, sea environment totally spoiled, and not only that, we are uh, spoiling the water, uh, water in the well, water in the ponds, isn't it? Everywhere. So, uh, so knowingly we should not do that, and we are using, you know, probably the plastic is very bad. Uh, I'm very happy that. They have not used the water bottle. <laughs> uh, I, 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 have, I mean, I appreciate the, uh, the committee. And one more point I want to tell you rather. Same Thiruvallavar, they said that Kedadalana Yenangalai Manadil Kundu Ulukamaha Valvada Kuri Kulbavanam Kulva Kadavade Kedadalana Yenangalai Manadil Kundu Ulukamaha Valvada Kuri Kulbavanam Parte Agayam Katru Neer Nerupu Bumi Aki Pancha Bodangal Tangalukul Keliaga Sirikum Ada the Vancha Manatan Paditrolukum Bodangal Ain the Mahate Nahum. If you look at it, you know, so you 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 know that it's bad, but you, you, you are doing you repeatedly doing it, but the nature is laughing at you. How it laughs in the reflection of earthquake, a cyclone, super cyclonic storm. I mean, probably. Uh, in, in, uh, in, uh, now we uh, may experienced Gaja cyclone, isn't it? So how how many people uh, affected? Because again the tsunami and so on. Uh, so why I'm telling you rather even ancient people aware that. So that's why even uh, probably Tirumolar, uh, Padanjali, uh, probably they know uh, they uh, they were teaching to us how natural way of living. You, you know, even use uh, a natural medicine, something of that sort. So and uh, probably if we have discontinued mm -hmm. and uh, uh, I, I mean we have to educate in the people the Tandai Periyar mainly they said the discipline is much much important so in given engineering we have to strictly follow the discipline and for that we have to provide education and uh, the Periyar Mane Institute also <coughs> aiming that in 2025 we want to have uh, a 
uh, zero carbon campus. We should see that uh, we are in, on the way, and we are also making it a zero waste. Uh, that is the way we are also proceeding. That, and uh, I hope that uh, this platform or this conference uh, definitely uh, bring uh, or find a way or avenue uh, to provide zero carbon in India or in the world. So that is the, the main, our main, main, the probably our wishes. That is the, the success, probably the comment. I mean, uh, <coughs> the conference. At least, if you of you contribute, dedicate your uh, life and bring name and to fame uh, to the institute to the India. That is the great success. Uh, I mean, done by the university. I mean, our institute. So with this, uh, I once again I congratulate the organizing committee. Uh, for organizing the nice event, bringing a, a stalwart uh, to this conference, and to hope that the all participants will uh, definitely uh, benefit because of that. And uh, with this, once again, and uh, convey my best wishes for the successful conduction of this international conference. Thank you very much. Thank you, sir. It's time to honor our guests. We request our honorable vice chancellor to honor Dr. Lawrence Surendra, professor and a council member from the sustainability platform TSP Asia. Now we request Dr. D. J. Simon, Associate Professor and Head Department Mechanical Engineering to honor Dr. Arsu Chalaya, Professor, University of Maryland, Baltimore, United States. Now, we request Dr. Reyes Kumaran, Dean Research and Professor, Department of Biotechnology, to honor Dr. P. Shanmugam, Senior Principal Scientist, CSIR, Central Leather Research Institute, Chennai. We invite Dr. J. Santosh, Director, Center for Energy and the Environment, to honor Engineer G. Sundar Rajan, Environmentalist, Poolagi Nanbargal, Chennai. We request our Dean Academic Madam to honor our uh, honor voice chancellor. Let us take the pleasure in inviting Dr. Lawrence Surendra, Professor and Council Member from the Sustainability Platform Asia to deliver his inaugural address. Welcome, sir. Honorable Vice Chancellor, Dr. Veluswamy, Dean Academic, Dr. Sri Vidya, my co-resource persons and speakers for this conference, Dr. Arasu Chalaya, Dr. Sharmugam, Dr. Sundararajan, uh, faculty members and students. Ingerko uh, Gellarko and Kalai Vanakkam. I am not going to talk in Tamil, I am going to talk in English. 
Uh, I'm very happy to be back in your campus. I came maybe uh, 10 years ago uh, when it was still a women's college. And I was so happy to know that in the name of Periyar, who we still need in this society today, that such foresight and forethought had gone to create a women's college. And I'm happy that you are now a university, a deemed university, and uh, in a very important place of India and Tamil Nadu, Tanjavur. And it's very appropriate sitting in Tanjavur that your university is organizing this very appropriately titled conference. Because normally many colleges and universities uh, very casually organize something called global warming. And I tell them that each conference promotes more to global warming in terms of the carbon footprint. You have very appropriately chosen a title, Combating Climate Change, Saving Lives, very important, and Sustainable Development. Uh, I know that you're doing a lot in the field of recycling, zero waste, and so on, and that you aim to become carbon neutral uh, very soon, which will be a great achievement, not only just in Tamil Nadu, maybe in India, maybe internationally, because you are now trying to join the ranks of people like uh, Columbia University, Princeton, and others who are all aiming to be carbon neutral. Uh, we ourselves in the sustainability platform Asia are mainly working with campuses to make them go off the grid, as we say. Meaning, especially in poor societies like ours, uh, when poor people don't have infrastructure, like water, electricity, sewage, and so on, it is terrible that our higher educational institutions, which serves only 1% of the population, should be using such vast amounts of energy, water, and sewage facilities. Imagine if our universities and colleges were to go off the grid. Go off the grid in terms of power, energy. Go off the grid in terms of water. Go off the grid in terms of sewage and such kind of infrastructure. The extraordinary con quantified measurable um, uh, contributions that we can make to larger society. I know I'm talking mainly to a younger generation and I'm very happy the Vice Chancellor mentioned the core I idea of the Brunton Commission report that the development uh, that we have today should not endanger the future for the development of younger generations like you. And thinking about this, I was reminded of a statement that Vaclav Havel, a very famous Czechoslovakian writer who later got into politics and became a president of Czechoslovakia, maybe about 10 or 15 years ago, he wrote a very interesting uh, editorial piece in the New York Times, in which he says, reflecting on climate change then, he said, every m second, every minute, every day, the millions of species dying. As we speak today, by the time we finish our two-day conferences, there will be many species that have disappeared. Species that we don't see, but also species of a larger kind. And then he asked the question, if this kind of uh, disappearance of species on such a large scale happens, why should human beings alone survive? We can also die like all the others. We can also commit collective suicide because the rate at which we are going, unfortunately, that seems to be the road today humankind is going towards collective suicide. But then he asked a very important question. He said, who are we to decide that humanity should commit collective suicide? Who am I to decide that you don't have a future? Who am I am to decide that you should not have a life? This, he said, was a moral question. What morality do we in this generation have to decide that future generations cannot have life and can disappear. That is at the heart of the issue of climate change. First and foremost, as I think the Vice Chancellor was indicating, in terms of your own life, that is a moral question. 
and we need to need answer that moral question. Recently, I've seen that during the Australian fires, the koala bears that have disappeared, the kangaroos that have disappeared. These are large animals, large species, but there are millions, hundreds of smaller species, snails, reptiles that have disappeared in a country that is five times the size of India, and obviously, therefore, huge biodiversity vanished. Of course, in the case of the uh, Australian fires, it is a natural disaster created by man-made circumstances. When we say natural disaster, it's like passing on the responsibility of the disaster to nature. Like the Vice Chancellor said, nature can mo mock us. How does it mock us? The very famous statement, the nature has a last laugh. And that's what we see. That when we don't pay respect to fundamental principles of nature, it mocks us by the disasters it creates. And I think that this is something that we have to address. Because when we say combat climate change, I am personally of the view we have crossed the boundaries. We have broken the thresholds. The Swedish environmental scientist Stefan talks of nine thresholds, of which humanity, uh, maybe we'll give you the references later, seven thresholds have already crossed. Only two more thresholds left. So we live in a world now where the threshold is being crossed, which means that we are going to face more and more disasters. Matter of fact, I think our task would be how do we live with these disasters? And I'm, this is what I will also speak in the technical sessions. But then that is one dimension of climate change. That climate change is definitely, inevitably moving towards disasters. There is no doubt about it. S long droughts, and when meteorologists predict long droughts, within two weeks, I've been recently working in the UN with meteorologists, especially on climate change issues in Asia, which will be the most affected continent in the world, that very top meteorologists, UK meteorologists, say that they predict drought for two weeks, and quite unexplainably, not only because of El Nino conditions, you suddenly have heavy rains and floods. We have never had this phenomenon. Droughts and floods. Short droughts, long floods. Long droughts, short floods, like in Bombay and so forth. So th that is the concrete situation we are facing and that's something you, you will have to address and I'll come to that. But on the side of it, we are also facing a very tragic and sad situation. We are in an era of extraordinarily morally bankrupt politicians and political leaders who have no moral right to govern any country but for whatever reason they have been elected into uh, leadership. Two days back at the World Economic Forum where the capitalists of the world are meeting and I am trying somehow to balance capitalist growth with sustainable development which is difficult, it's a very difficult circus act. The most best of gymnasts cannot do it. While they are trying to do that in Davos, Trump went there two days ago and he said, climate change is a hoax. Climate change is being promoted by doomsdayers. Uh, we all will belong to that category, your organizers, your university, and so on, that we are telling your younger generation only about doomsday, and therefore, don't take it seriously. That is the coming from the leader of the most powerful country in the world. Very soon, this Republic Day, uh, I personally hang my head in shame. I suppose a lot of Indians will be hanging their head in shame. We have invited Bolsonaro, Jair Bolsonaro. You could call him uh, environmental gunda to be at our Republic Day celebrations. He says there is no necessity for the Amazon. He wants to destroy the Amazon, chase the uh, indigenous tribes in the Amazon who are fighting for their survival and open it up to plantations, mining and so forth. Amazon is the lungs of the world, the lungs on which humanity survives. 
but he does that and is going to have catastrophic consequences not just for the Amazon but for the entire uh, globe because after all if you know basics of climate change climate change basically works on this what we call the trade winds the southern wind and the northern wind which from the sea oceans goes cools and then warms and keeps climatic but that's being disrupted and that's being disrupted because our own temperatures on the earth are changing so if the Amazon was to go you can imagine what more great disasters are in store but he is being invited unfortunately by an equally morally bankrupt leadership of this country which is so keen on destroying an environment for today's gains for tomorrow's newspapers for day after tomorrow's headlines but not for five years down the line or ten, ten years down the line what do we do in the face of such stupidity it is nothing but the worst kind of stupidity that you can see it's unfortunate that so late in our human century that this is happening stupidity of the collective humankind human beings collectively are being stupid they are not considering their own children their own grandchildren though we continue to have births going on that is the collective stupidity of humankind and the stupidity of political leadership that we have both in our country and in the big powers of the world it is a very tough situation it's not to make you gloomy or uh, you know sad or depressed and it's very easy to say don't give up you can always say young people can go to the hall and say ama or solite poiduvare naanga enna pandrathu ena most conferences people say that avanga varuvaanga nalla pesuvaanga solluvaanga adukapra enna pandrathu of course you are left to your own designs but i think the point is hope does not come from simply some religious type of hope it comes from the fact that we can fight and resist in for me three important elements you can say like the triple sutra one fight and resist in all ways we can and i'll expand on that two construct new pathways to sustainability which are which you are doing on this campus we need to think more and work on these new pathways to sustainability and thirdly very importantly which i want to bring very centrally to this conference while we cannot prevent the disasters that are coming and which will keep coming and will be coming with greater damage and greater intensity because all the research is now pointing to shows that the first second flood is bigger than the great uh, the earlier flood the third flood is even earlier than the second flood and the first flood which means each disaster that is coming sequentially is much more intense and greater floods or droughts or whatever than earlier on and the greatest damage of these disasters are on the poor people not on the rich people rich people can keep migrating from one country to another till finally they die but poor people cannot go anywhere so and we have to see how to minimize these disasters for people in a coastal state like tamil nadu in a large coastal country like india sea level rise is going to is coming it's happening because of melting glaciers within even 10 years maybe even less we will lose 20% of our coastal shoreline these people living on the coastal shoreline where will they go they will have to come interior and there will be fights for resources for livelihoods which will of course be converted into all kinds of identity politics hindu muslim christian uh, dalit non dalit tamil kannada so on so forth that is only a temporary way of handling the conflicts the real conflict is over the natural resources the kaveri i am on the other side of the kaveri and the kaveri flows this side there is no point fighting over the kaveri yes yeah, tamils and kannadigas because the river is the river it belongs to all of us it belongs to humanity there are very stupid social scientists based in madras who write most ridiculous uh, articles about so many qsex your qsex are not like the bottled water that fortunately is not served today which you can buy those qsex that you get 
are dependent on maintaining the greenery and natural forests of the Western Ghats, to which we have a collective responsibility. So today, I think that we have to, in this type of post-disaster world, change the way we look at nature, the way we look at the disasters that are coming. Another study that points out, and it is now done by the United Nations ISCAP, is that the resilience of societies, that is the ability of societies to manage disasters, is being overtaken already by the disasters. Meaning, however much you prepare, however much you do your great engineering, however much you come with your innovations, those innovations are being outdated instantly by the new disasters coming. And this is a very serious uh, finding that the resilience of societies to face up to disasters have already been overtaken by uh, climate change. So we, I think we need to look at that and its impact on poor people. Constructive pathways to sustainable development, you are doing it and I think we need to work more on that. On the question of resisting and fighting, uh, I don't mean it purely in the street of street battles or movements like Greta Thunberg and what's happening in many European societies. That's very important to attract public attention and public awareness to what is happening to climate change. But much more important as students, as academicians, is to engage with public policy. We don't engage with it. We don't do any reports any longer on what is happening in terms of actual developments on the ground, even in Tamil Nadu. If you're constructing a highway, what is the impact? Social impacts, environmental impacts. Today, the government of India is now taking away environmental impacts for coastal development, for ship breaking. Just two weeks ago, they did it. They have decided in the forest committee to hand over forests to private companies. And just one day or two days back, you might have read in the papers, the chief minister of Tamil Nadu wrote a letter to the prime minister saying, you cannot take away environmental clearances for petroleum projects and so on. But so on one hand, we are not getting studies. On the other hand, we are removing whatever safeguards that we had, which means there is a very serious attention for you to engage in public policy. Matter of fact, if your university wants to set up specifically oriented public policy centers on working on these issues, we will be very glad to help you because as a collective, as a group, we are very much focusing on public policy issues. And that public policy engagement should happen. It cannot simply happen in terms of general environmental criticisms, general attacks on government. It must engage at the very, very uh, hard core level. And that is one way of resisting and changing and creating a, a mentality, a consciousness about saying public policy is ours. It is done on our behalf. It is done with our money. But it is done with scant respect for civil society, for democracy and people. So this is something that you should, you can do. The third dimension which I think, which we have been very much engaged with, is that in terms of working on pathways to sustainability, very important and very useful, clever tool that we have now is the Sustainable Development Goals and the 2030 Roadmap. Uh, the 17 goals, which are very good. You can pick and choose what you want. And you can find out because it covers governance, it covers peace, it covers not beyond so-called narrow environmental issues. And I think if you, if you are able to make yourself conversant with it, use it as a, as a kind of a matrix on which you can challenge your local government, your district government, your state government and Indian government and ask what are you doing? Because after all the Indian government comes to United Nations forums and says we are committed to sustainable development goals. Periodically, every time I am there, I hear them saying that. And you know, when they sent out a survey last year from Niti Ayog on what is happening on sustainable development goals, you know how many questionnaires they sent? I don't know how many questionnaires they sent, but you know how many responses they got? 100 responses in a country of what, 1 billion? And they have the guts and the courage and the shamelessness to come to an international forum and say, we are doing sustainable development goals. Don't let them walk away with it. You have to challenge them. You have to take it. And sustainable development goals are some things that can be taken. And I want to end by saying 
maybe your college, your university should start a program called Tanjavur as an SDG district and measure Tanjavur's progress on every element of each of the 17 SDG goals. And when you do that, you will become what I call planetary citizens. No longer Tamilians, no longer Tanjavurites, nobody from Vellam here, there and so on. Because you have to become planetary citizens. And I'm very happy that Poolagin Nanbargal, with whom I have had a very long and very productive association uh, about a decade or two decades ago, are also involved because they are the type of people who are trying to connect things on the ground. And you can work with them. And we would be also happy from Sustainability Platform to help you in whatever way. So let NITOS be another conference. Let it be a landmark conference, a landmark conference that marks certain metrics of change for yourself individually, for your institution, for your district, for your state, for this country, and ultimately for the planet. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your thought-provoking inaugural address. Dear students, we have an inspiring personality, Dr. Arasu Chalaya with us. He is a professor at University of Maryland, USA. Hails from a very humble family, Amma Palayam near Perambalur. He did his MSc Zoology at Jamal Mohammed College, Trichy, and MPhil in Endocrinology at PG Institute of Medical Sciences, Chennai. His doctoral thesis was on biochemistry and molecular biology from School of Biological Sciences, Madurai Kamraj University. Since 1977, he has been involved in teaching and research in biological and biomedical sciences. Residing in USA for 34 years, and he is deeply cares for our institution to become as uh, one of the best universities in the world. And uh, he, he believes uh, our faculty administration, administrators, researchers, can be in the forefront of contributing towards protecting the nature and the environment. He believes in teamwork and is a positive personality. With this, a short note, we feel very glad to invite Dr. Arasu Chalaya, Professor, University of Maryland, Baltimore, United States of America, to felicitate the gathering. Kale Vanakkam. Good morning. We have to speak in English because our friends here, some of them do not know Tamil, so also it's being followed on Facebook and being listened to by lots of other people. I'll just uh, follow up with uh, Dr. Uh, Lawrence. Um, he talked about we have to become planetary citizen. Uh, 2,000 years back in Tamil literature, Pranaluru, it says, Yadum Ure Yavarum Kerir. All the towns in the world are ours, and all people are our kith and kin, isn't it? So that's a very, very special place in the world, Tamil Nadu, as a state, as a people, as a culture. Uh, we always felt as any literature starts with the word Ulahi, world. And also the name of the, the, the university has been named and founded by Tandai Periyar, and who is such an eternal optimist, who took up the challenge, for example, uh, combating climate change. So he took upon caste system, which is protected by religion. He fought against superstition, which is not easy. He fought for women's rights. And so such a challenging personality, and also he's ably assisted by Anai Maniyamayar, who sacrificed her life for this. So even this is really a fantastic conference. Uh, before I forget, I request all of our students to please take notes of the speeches. I am taking notes and try to attend all sessions. So this is a formal inauguration. Please attend all sessions today and tomorrow. Take notes, think about it, uh, have some discussions. Because let me tell you, uh, students, uh, the dean, the, the faculty, the chancellor, the administrators, the speakers, everything is for you, for your future. So please, you have to study hard, well get very good grades and go on to uh, get into a really good career path because nobody knows after 20 years what kind of jobs are going to be there. Uh, 20, 30 years back when we studied master's degree, we never thought, nobody thought there is going to be a company called Microsoft, Dell, Amazon, uh, Apple and so on and so forth. 
So after 20 years, we don't know what's going to happen. Uh, coming back to the environment, I have to congr congratulate uh, this university for taking this effort. I have been teaching, I have been working in several universities in the United States and in th India. I would say Periyar Mani MI deemed university is very, very special. Absolutely. And you have to feel proud for that because we have the infrastructure. Here they have the infrastructure. I have the pleasant privilege to talk with the uh, Vice Chancellor, uh, the Dean, uh, Professor Santosh, uh, uh, Dr. Jainthi, uh, Dr. Kumaran, and I am really amazed at the infrastructure they have. I want the students to take advantage of it. Yes, we have to become employees, but I want you to also think about becoming an employer, create opportunities, job givers, not just job seekers, and that is definitely possible. And as was pointed out by the Vice Chancellor, by the uh, speakers, we are in a very uh, uh, crisis situation. There is no ifs and buts about it. Very well uh, said here. Absolutely. That's all. But in Tirukkural, there is a saying that Yedirava kakum arivinark illai adira varuvador noi. For those people who are smart enough to understand what kind of disaster that is going to be facing us, if you can clearly understand what situation we are in, what's going to happen, we can find solutions and we can stop those issues. So we have all the wisdom as was well taken. We need new philosophy, we need advocacy, we need activism, we need engineers, we need people from all areas to understand every facet. You have to be lifelong learners. I am a biologist. I am a biologist. I did research in biotechnology, molecular biology, I've been teaching. As a biologist, I, uh, before that, whenever I share in uh, Facebook or uh, give small talks about climate crisis, hey, this is what's going to happen, the cities are going to be drowning, we have serious catastrophe, There's people immediately ask, so what can you do, isn't it? And this is the best place, I would say, <laughs> I don't know, in the world, um, where you can take the ideas, take into the incubator, start some small scale, uh, try out some of the solutions and probably become a company and take it to give many jobs to address the climate change problem. Um, I'll just touch one point and then I'll, I'll, I'll conclude because this is a formal inauguration. I'm a biologist. Um, right now, uh, since life started two, three billion years back, at least multicellular organisms have been here 500, 600 million years back, there have been five major extinction, mass extinction. That means the species themselves are gone. We are in a not just living organisms. In Australian fire, millions of animals are being killed by the fire. But what we are talking about, the species extinction. For example, civet cat, Punugu Pune used to be there, now it's no longer there. You follow what I'm saying, isn't it? You follow what I'm saying. So, the five major mass extinctions so far happened in the planet Earth has been caused by natural calamities. The a meteor hitting the planet Earth, volcanic eruptions, all those things. So when you say mass extinction, about 60 to 70 percent of the species becoming extinct. That's a mass extinction. But currently, it's, it's been proven, published in very reputed journals, currently we are undergoing sixth major mass extinction. And that's because of human interference. As the Vice Chancellor rightly said, it is, we start with people, it's going to end with people, or the people are going to end. So, so what? This is, this is a critical thing. Uh, let me just take one example. In United States, I've been living in United States for 34 years. See, there is a beautiful bird called uh, hummingbird. Have you heard about that? Uh, I don't think we have it, because tropical climate. So it's a very tiny bird. It's the only bird which can fly backwards. Beautiful. Uh, you can just, by YouTube, you can check that. And that is now, they say, it's getting extinct. So what? It's a beautiful bird. This is a problem. When they migrate back and forth, they contribute so much for the pollination, for agriculture. So if the species is extinct, we are going to have drastic effect on the agricultural output. You follow? So the insects are contributing for pollination, isn't it? So 
this is a multi facial approach we are we are we have to we have to combat climate change from a biological perspective from a philosophical perspective engineering perspective from the perspective of entrepreneurship from the per perspective of marketing from the perspective of advocacy public policy of course one positive thing i observed is the plastic nehri they have come down quite a bit here and in trichy we have all the beautiful wordings but it has to be uh, followed up so um, i have to say this uh, there, there, there are lots of serious issues, but we are up to it. Are we up to it? Yes or no? Say yes or no. Come on, say yes, everybody. Would you say yes or no? Yes, we have to. We have to be optimistic because we are studying. We are in the university the, bearing the name of uh, Periyar, who who fought against such tremendous odds. And I had the privilege of talking with our chancellor. Uh, Dr. Viramani Sar in 1991 in United States and he told me that this is good climate change issues are going to be very serious and I am really happy that uh, Poolahim Nanbarhil uh, engineer Sundarajan is here and he came to United States and he gave a wonderful talk and kind of ex uh, 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 make people excited and get serious about this issue so uh, this is a multifarious approach Let's use this crisis to understand, to learn. It is not enough you study for the exams. We have to study for the exam. You have to uh, get good, gra good grades. But you have to be a lifelong learner. Uh, Thurukural says, Yadanum naramal, uramal, yenuruvan, sandunayim kalladavare. Because all the cities are yours, all the people are your relatives. If you are a lifelong learner, why one? is not learning until he, he or she dies. So with, with these words, uh, I'm actually like you, very eager to understand, learn. We learn from each other. Each of these words spoken here uh, bring me new information, new motivation, new encouragement, new ideas. And we have to face this collectively, isn't it? So with those few words, I once again congratulate uh, the dean. Yeah, let's give her a really round of applause, please, please. And the Vice Chancellor, uh, Dr. Velaswamy, and the, the Chancellor, the, the, the faculties, the organizers of this conference. Let's give them a really round of applause, please. Is that round of applause? Professor? Come on. <laughs> we we are we are to be we are solving climate crisis, guys. We are to be motivated, isn't it? So let's use this time today and tomorrow to listen, understand, and come up with some ideas which lead to solution. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for your wonderful quotes and informative address. So, uh, we are indeed happy to welcome Dr. P. Shanmugam, Senior Principal Scientist, CSIR, Central Leather Research Institute, Chennai, to felicitate this gathering. Welcome, sir. respected uh, vice chancellor dignitaries on the dais of the dais students friends a very good morning indeed to all of you i'm so happy and pleased to be here today after quite a long time maybe around a year and uh, i feel the periyar maniamma university have conducted the climate change conference the first time i addressed in the other hall in the year 1999 on mitigating climate change by Dr. Mr. Dr. Saumian, I suppose. And I addressed the same conference on climate change. Since I I felt the tremendous changes have happened on the carbon footprint and the mitigating the climate change initiatives by the Periyar Maniam University. One of the best initiatives I could ever appreciate is installing a biogas plant in the campus of Periyar Maniammai to mitigate the carbon emissions on the open dumping of the solid waste. Therefore, as our uh, Professor Arasu sir has very nicely said about SDG goals have been achieved by the Periyar Maniammai University on the visionary of our great Tandai Periyar since 1999. 
So I would uh, honestly appreciate the former Vice Chancellor of this University, Professor Ramachandran and uh, Professor Manohar and many, many people who immensely contributed on the climate change initiatives for the past 20 years. One of the thing I would like to mention here as a scientist here, we are all talking about the climate change. The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, the UNFCC, United Nations Federation on Carbon Convention, have assessed and beautifully said about tsunami is the contribution due to climate change. You all would be wondering that how the tsunami is due to climate change. If you could look at the IPCC climate, I just wanted to say to you, because we are all students here, scientifically, how the tsunami is related to climate change. Friends, you all would have wondered, for the past six to seven years, there is a consequent disaster happening in the eastern part of the world, the eastern part of the world. Subsequent to the Japan tsunami, subsequent to the Indian tsunami in the year 2006, subsequent to the 2016 flood at Chennai, subsequent to the cyclone, subsequent to the last year's cyclone at southern part of India. Friends, you all might be wondering why this eastern part of the world has got tremendous natural calamities. Of course, the Katharina in US is part of the cyclonic attack, I would agree that, but it uh, doesn't created so much of impact on them as we had in the Japan tsunami, as we had in the Indian tsunami and so on. The IPCC have beautifully said about the cause of tsunami is also a climate change. It is not 100% due to climate change, it is also due to climate change. The science besides how they beautifully described, we all, we all have 12 months in a year. I would say the 12 months has got a 12 science in it. The entire hydrogeological cycle, how the global warming happens, is because of the regulation of temperature and the regulation of hydrogeological cycle. The temperature influences the warming of the earth and takes the water to the high altitude. So I would say the 12 months has got 12 signs in it. The May months, we say Agni Nakshitram happens in the month of May. When it happens? Agni Nakshitram, 24th of May to 28th of May or June first week. Agni Nakshitram never happens in the month of June or July. So the May month I call scientifically an evaporation month. The water in the sea, 75% in the globe is water and 25% only is the land. The 75% of the water in the sea is being evaporated. You would see how sir evaporation can happen without 100 degrees centigrade. You all might be thinking that. But the water vapors, if it does not get evaporated, you would get drought, you wouldn't get rain. That's what the hydrogeological cycle is. The water in the sea has to go to the high altitude as a vapor and the vapor have to get condensed and the condensed water have to come back as a rain and the rain in the sea and the sea again have to send the water vapor to high altitude. That is what the hydrogeological cycle is. So in the month of May, I call it as a evaporating month. The next month, subsequently the June, July comes, we call the Adi Masam in Tamil. Adi when there is no difference in heating in the utensil, you keep an utensil in the uh, stove and you heat one part of the stove, one part of the utensil, the water will boil and come into the other part of it. So there is a difference in temperature makes the wind to occur. So when the wind occurs, how during the month of Adi month, that is in July, July Adi month comes, it's an Ashada month in Hindi, obviously it is called Adi Kathu. So when the difference in pressure due to difference in temperature creates the wind to occur and the wind takes all these water vapors only to the high altitude. When this water vapor goes to the high altitude, the altitude is already in the cold because the rate of temperature decreases with the increase in height. So the temperature at the high altitude above uh, 1000 meter, above 2000 meter, when the cold waves are there, when the hot waves goes in there, 
the next month is called condensation month which is august and september month what is condensation in your distillation set in your uh, laboratory when the hot water goes inside when the cold water is circulated outside the water get condensed and the distilled distilled water you get it so the august september month is sticky month pulukama irukku nu solluvom tamil la and that is called condensation month when the condensation happens in the distillation set the september october november month is going to be a precipitation month rainy month and the rain happens and uh, winter months spring months autumn months so the 12 months are the identically of 3 months 3 months 3 months 3 months of the evaporation month windy month condensation month precipitation month and so on and these get altered because of this global warming and these how it get altered when the uh, enormous amount of the carbon dioxide and the methane gases emitted from the combustion of the fossil fuels and these enormous quantity of the carbon dioxide methane has got 25 times higher global warming potential than the carbon dioxide you would have studied about it why because the band wavelength of the methane and the band energy psi value of the methane as the molecular weight goes down it increases so the long wave radiation comes from the sun reflected from the earth and because of the combusted carbon dioxide and the methane emitted exist in the lower troposphere absorb the heat rays does not allow it to go up as a consequence heating of the earth warming of the globe global warming takes place when the global warming takes place what happens the consequence of it the entire earth i told you 75% is water 25% is the land that 75% of the water is of 30% of the frozen ice and 50% 15% of the vapor and the remaining is the water so the frozen ice in the antarctic and arctic because of the heating earth because of the global warming are melted sea level rise happens and the sea level rise is the actual culprit for the tsunami how the sea level rise becomes an actual culprit for the tsunami when the sea level rise happen there is an imbalance in the water system in the hydrogeological system and that imbalance disturbs the tectonic earthquake prone zone under the sea the hydrogeological imbalance and that imbalance because of the sea level rise because when you keep in a bowl of water and you keep it full it nothing happens when it half of it it, it start twisting it and the twisting actually disturbs the earthquake prone tectonic zone under the earth under the sea particularly and then the earthquake happens under the sea although it is only 10 to 20% ipcc claims to happen that not because the global warming should create in the land also an earthquake but why it should create only in under the sea and the ipcc report still conflict on it and create lot of scientific basis on it and finally says this is global warming also contribute at a certain extent on creating the earthquake under the sea when the earthquake under the sea happens you know all the water goes inside and splash out as a big giant waves becomes an earthquake becomes a tsunami therefore friends if you look at it the advancement in indian context on the cdm clean developing mechanism on the carbon neutral technology and the carbon footprint and carbon offsettings there are tremendous initiatives government of india in particular the periyar maniamma university through the ministry of new and renewable energy government of india since 1999 have taken tremendous initiatives i wish the periyar maniamma university to be the great successor of sdg goals so instead of calling the city of tanjur as the SD, sdg city as a small city instead of i would call periyar maniamma university itself as a great great visionary on sdg universities thank you very much thanks for having given me this anyhow in the technical session we are going to still talk still more about what is actually the causing global warming what are the causes that we are going to curtail it thanks thanks very much for the opportunity thank you very much thank you sir thank you for highlighting the key fa environmental factors uh, let me invite dr r jayendi professor and head department of civil engineering to propose vote of thanks
very good morning to all of you my respected dignitaries on the dais and off the dais i feel highly privileged in offering a vote of thanks on behalf of the organizing departments we are extremely thankful to the guest of honor today for the event dr lawrence surendra the council member of tsp asia has been very much kind enough to accept our invitation immediately and also giving us uh, provoking our thoughts on climate change through your inaugural address in this conference sir thank you very much sir and i would like to thank our vice chancellor for his guidance and support rendered in organizing this conference i extend my sincere thanks to dr arasu chellay sir professor from university of maryland for uh, joining us in this conference and also participating in the pre conference arrangements through your frequent visits and motivating us uh, uh, sir thank you very much sir and my sincere thanks to dr p shanmugam senior principal scientist from clri for your acceptance and participating in the conference in spite of your busy schedule sir thank you very much sir and i extend my heartfelt thanks to engineer g sundarajan from the environmental organization poolagin nanbagal chennai for taking part in the conference thank you very much sir i would like to thank all other delegates who have given their concern for delivering talks during the con various sessions of this conference i request all my students to be more attentive and to gain knowledge through the deliberations and discussions that are going to happen in the our campus for the next two days once again i thank all you, all of you for your kind cooperation in organizing this conference and also i would like to thank the persons from dalmia cements and dr mahalingam pallachi engineering college also i am um, thank you very much once again thank you all thank you ma'am with this uh, we are closing our inaugural session and uh, the first technical session will be continuing thank you so for the first technical session i would like to invite uh, dr s kumar and dean research and professor department of biotechnology to chair the first session சார் அசங்க மட்டும் கொஞ்சம் அமைதியாக உங்கள் ஆளுங்க கொஞ்சம் வரிசை வைக்க சொல்லுங்க
Yes, sir. Good morning to everyone, and uh, it's our honor to be uh, in start this session, and the honor to be uh, to be a chair for the uh, esteemed uh, scientists from different parts of the world. And uh, first, as a first person, I would like to invite uh, engineer yes, G. Sundarajan. He is an environmentalist uh, in Tamil Pooleriki Nandragal from Chennai. He has published, uh, it's a Friends of Earth, and it's a, a, a group of nine men. And uh, he is uh, basically an IT engineer, but even then, he has published article on ecology, green revolution in India, and the effect of globalization. Sir, I would like to invite you. Please, sir. Enoriya, warna lil, ina tu, ina kira tu orang perih ye kem, tiun tu nahl, in tu nahl. Nahan pula ini nombor lil, keran tu, pada ni in tu anda gelak ha, tanah orang lah ha, panjat cuci beri kiri. Tambah lah orang mulu bodoh mulu lah, pelik helak ke, kalau orang helak ke, ini India mulu bodoh mulu lah, pelik helak pelik helak kum kalau orang helak kum sendiri, pesi beri kiri. Anal, in mana tu kul? Nah ini kerana pant set up port ni kerana cara mana periyar pelikel kerana tiri inal pesan mudi yang lain ini ekam berdiri. Nah apa apa ni ekam orang pernah solik kan? Yang ada deh, nah untuk yang baru bersama, nah ya peraya ura lah suhdi makar tu untuk pagar tu berbicara mandi sabuk ini di pesi muter ceti tu itu ura lah suhdi kan? Ni yadu waribia orang ni industri kau tu pesi dia, abdi ni periyar kete yang dari anta. Ni utamul nara bulukap po pelikel kalau orang lupa pes, aduk apa orang pertama sekali ni yang industri kau kupu orang jadi solik kan? Nenek kan? Adalah orang orang mana ini pesi kundi kerana anda bahagil ini nahl unmail yang valvil orang ponna na nahl bahagut semua na nahl. Yang kedua itu orang orang terkik kita terata mukpad lachsam kilo karbon ini ulwangga kuriya ader vanam kunda periyar mani mani yang pelikel kerja til pesi berikum na an perih bahagil ceri kerana ini dekat si orang ini kundi kum Professor Srividya sorry orang mohon nala Indah hidrokarbon terdetek dengan raya sanda bot pesi 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 tonda ini ada. Vice Chancellor Dr S Vel Sami, pula ini nampak ramai pun Munnodi, Dr Lawrence Surendra, ini anbu kini yang number Dr Aras Chellaya, Principal Scientist from C L R I C S I R, Shanmugam, Dr Jayanti, Professor Santosh, my dear young friends. Faculties, a very good morning to you all. Naa, pudhuwa ande, padli galne kallu uri galiyo, pesa kupta na vara matan sola matong. Yendri ma, naa gogla maadi padli galne kallu uri parchapa, yenda maena sirma baata kedal nandri ma, kaadi gal malai gal devan kalai gal sendaalam puvil vandaalam thendal, yenda baata kedru pom. Ile na malai yoram visum kaatre manasoda padum paate yenda baata kedru pom. Anak ni kenapa pergi ke sini? Ma, daddy, mummy, beauty, lila, aluma, doluma, orang sinema part lagu kita sutru chulu sahanda bersih, anda nak kuda nampak telinga orang kanga. Seri sutru chulu sahanda bersih, baru ada lila. Sollo pada bersih orang seria kan, baca, elar paraya apa pada bateri ni ram. Ada climax kacau orang orang. Rajini kan sahanda itu pergi. Ramya Krishna mana bandar orang sabuk kerana sahala kerita orang orang. Orang mana sabuk kerana sahala pada orang mad marandu mutta orang. Ar Rajini kata tu, beli ada pare, uru pare, mad poyo. Ina solo orang na, sabuk kalar patu na mad meratur solo orang. Anak unme itu mana berle, mad kal nirak kruda na bi. Nama kita uda kalar ribbon, mad kala yedu ngeri ayat. Adi kalla me karpu bela da, pink, blue, lavender yedu me ngeri ayat. Adi kalla me grey da. Inno apa na patur poyo na pala? Oru pambu bandu thala thonaiya kono na yaabu vechiti yellow versen kalicu bandu pali bangu ma. Unmen ni bang, unak tertular kira wira ni engkau ni, pali bangga unak ciri kira orang orang wira itu mana tu lagi nama matna, nama kita second year pergi kembali ke internet la korang cuma mark putih teacher iru tanjung orang sengaja awak cerpo, ini kalau la mukar cipta mark mark korang cipta tan sili, ah mana cerpo orang paham pun tu kalau mah elu sengaja cipta, inno orang sengaja ni hari kerja tulis kat sila pakar dah, ini apa kerja, urukul pun tu yang aneka latta kasam. Orang kul bodoh sering tak poli begitu orang orang balik terus cia terus kacir pada tu kian. Nampak keliru kerana lari kian. Nampaklah National Geographic Channel pada terpom. 
அதுல வந்து ஒரு புலி வந்து ஒரு மான வேட்டையாடி போற போட்டோகிராஃபர் பாத்துருப்போம் ஒரு புலி நிக்கும் பக்கத்துல ஒரு மான் செத்து கிடக்கும் நம்ம இல்ல யாராவது ஒருத்தர் ஒரு புலிக்கு முன்னாடி நாலு மான் செத்து கிடக்க பாத்துருக்கோமா பாத்துக்க முடியாது ஏனென்றால் ஒரு புலிக்கு ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு மான் போதும் அது சாப்பிட்ட பட்சத்தை கறி சாப்பிடும் அது சாப்பிட்ட பட்சத்தை பிணந்து நீ கழுகள் வல்ச சாப்பிடும் இதுதான் இயற்கையில இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் இயற்கையில வேஸ்டே கிடையாது ஆனா நமக்கு வல்லத்துல ஒரு வீடு வேணும் தஞ்சாவூர் ஒரு வீடு வேணும் திருச்சியில ஒரு வீடு வேணும் பீச் ஸ்டார்ட் வேணும் ஹில் ரிசார்ட் வேணும் நம்ம இவ்வளவு கட்டிட்டு சொல்றோம் கூச்சமே இல்லாம ஊருக்குள் வந்து யானைகள் அட்டகாசம் சொல்றோம் என் பொண்ணு வந்து எஸ்பிஐ படிச்சுட்டு இருக்கா சென்னையில ஒன்பதாம் ஒன்பதாம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருக்கா அவளை சில ஆண்டுக்கு முன்னாடி கூப்பிட்டு பாப்பா எத்தனை வகையான யானைகள் இருக்குன்னு தெரியுமான்னு கேட்டேன் தெரியும்பா எனக்கு இரண்டு வகையான யானைகள் இருக்குன்னு சொன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு பரவாயில்ல நம்ம பிள்ளைக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சார் சரி என்னெல்லாம் ரெண்டு வகையான யானைகள் என்ன சொல்லு அப்படின்னா கும்கி கொம்பன் அப்படின்னா ஊடகத்தோட பலம் அது நான் சொன்னேன் கிடையாது பாப்பா இரு வகையான யானைகள் இருக்கின்றன ஆசிய யானைகள் ஆப்பிரிக்க யானைகள் இது உலகத்தில் உள்ள ஆசிய யானைகள்ல தமிழ்நாட்டுல அறுபது சதவீதம் ஆசிய யானைகள் இருக்கு தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாடு நீங்க யானைகளின் பூமினே சொல்லலாம் ஒரு யானைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நூத்தி ஐம்பது இருந்தோ கிலோ உணவும் ஒரு இருநூறு லிட்டர் தண்ணியும் தேவை ஒரு கூட்டத்துக்கு அது பாட்டு ஒரு நாளைக்கு முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டர் வரிசை போய்கிட்டே இருக்கும் எந்த காலகட்டத்தில் எந்த சீதோஷ நிலையில் எங்க சாப்பாடு கிடைக்கும் எங்க தண்ணி கிடைக்கும் யானை கூட தெரியும் அது பாட்டு போயிட்டே இருந்துச்சு நடுவில் போய் ரயில்வே டிராக் போடுறோம் ஈஷா யோக மன்றம் கட்டுறோம் கார் இண்டியா காலேஜ் கட்டுறோம் யானை ஊருக்குள்ள வரத்தான் செய்யும் தப்பிக்க விட்டாது நண்பர்களே நாம வந்து இந்த பூமியை பத்தி நமக்கு நான் புரிதல் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன வாட் இஸ் நேச்சர் முக்கியமா இருக்க நேச்சர் என்ன வாட் இஸ் நேச்சர் நீங்க வெளியே பார்க்கின்ற செடிகள் கொடிகள் மரங்கள் இதுதான் நேச்சர் என்ன கிடையாது உலகத்தின் தலை சிறந்த இயற்கை விஞ்ஞானி மசாலா புக்கோ சொல்றார் நேச்சர் இஸ் அ பிரைமரி எடுக்கேட்டர் இயற்கை தான் இது பிரதான ஆசான் அந்த இயற்கையில் இருக்கும் மாற்றங்களை கற்றுக்கொள்வதே அறிவியல் சொல்றார் இன்னைக்கு இந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஒரு கருத்தரங்கம் காம்பாக்டிங் கிளைமேட் சேஞ்ச் கருத்தரங்கம் பெரியார் மனித பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறுவது மிக மிக முக்கியமான தருணம் என்றே தயவு செஞ்சு நீங்க கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிங்க நான் ஒரு அஞ்சு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி நான் அந்த ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்ஸ்குள்ள போறேன் போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாசம் கேரளா மாநிலத்தில் மல்லபுரம் ஊர்ல ஒரு தேவாலயம் பிள்ளைகளுக்கு அவர்கள் ஒரு கூட்டு குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் அந்த வீட்டில் மொத்தம் அஞ்சு பிள்ளைகள் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் அவங்க மனைவிகள் மொத்தம் ஒன்பது பேர் வீட்டில் இருந்தாங்க அந்த மன்னபுர மாவட்டத்தில் சென்ற ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஒரு மாசத்தில் பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரு நாளில் பெஞ்சு ஒரு மிகப்பெரிய நிலச்சரிவை ஏற்படுத்தி ஒரு அந்த அந்த கிராமத்தில் இருக்க நாற்பது வீடுகளை அனுப்பிச்சு போயிடும் மற்ற வீடுகள் இருந்த பெரியவங்கள்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் பேர் காப்பாற்றிடுவாங்க இந்த வீடுகளை இரண்டு ஆண்கள் இரண்டு கணவர்களும் இரண்டு அப்பாக்களும் வெளியே வேலைக்கு போயிருப்பாங்க ஒருத்தர் பெயிண்டர் ஒருத்தர் கார்பெண்டர் வெளியே வேலைக்கு போயிருப்பாரு அவர் திரும்பி வர முடியாது ஏன்னா ரோடு கட் ஆஃப் இருக்கும் டெலிகமினேஷன் கட் ஆஃப் இருக்கும் அந்த வீட்டில் இருந்த ரெண்டு பெண்களும் சேர்ந்து மூணு பிள்ளைகளை காப்பாத்திருவாங்க மிச்சம் ரெண்டு பிள்ளைகள் எங்க இருக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு மறுநாள் காலையில வேலைக்கு போல இரண்டு ஆண்களும் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு இறங்கி ஓடி போய் தேடுவாங்க ஒரு பிள்ளை சின்ன முனகுடம் மீட்கப்படுவாள் இன்னொரு பிள்ளை இறந்து மீட்கப்பட்டாள் அந்த முனகோட மீட்கப்பட்ட பிள்ளையை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போக முடியல ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கட்டு எது பண்ண முடியல இரண்டு பிள்ளைகளும் மரணித்தார்கள் எட்டு வயது பன்னிரெண்டு வயது பிள்ளைகள் அவங்க அப்பா தான் முடிவு பண்ணாங்க இந்த அஞ்சு பிள்ளைகள் இரவு தூங்கும் பொழுது ஒருத்தருக்கு மேல ஒருத்தர் கை போட்டு தான் தூங்குவாங்களாம் அதனால இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளையும் ஒரே சவக்குழிக்குள் அடக்கம் செய்ய வேண்டும் முடிவெடுத்து ரெண்டு சவப்பெட்டியிலையும் ஒரே சவக்குழிக்குள்ள வச்சு அடக்கம் பண்ணாங்க அந்த பெற்றோர்கள் இது முதல் விஷயம் இரண்டாவது சென்ற ஆண்டு மார்ச் மாசம் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா போச்சு கிரிக்கெட் விளையாடுறது அந்த அந்த டூரோட சீரியஸ்ல கேப்டவுன் அவருக்கு போச்சு இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் ஒரு கிரிக்கெட் டீம் ஒரு டூருக்கு போனா ஒன் டே மேட்ச் டெஸ்ட் மேட்ச் டி டுவெண்ட்டி தெரியும் சோ கேப்டன் அவருக்கு போனோடனே அங்க இந்த நகர தந்தை நகர மேயர் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் வரவேற்று நீங்க வந்தது மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு இந்தியாவுக்கும் தென்னாப்பிரிக்காமான உணர்வு வந்து உறவு வந்து நீண்ட நெடுங்காலமாக இருக்கக்கூடிய வரலாற்று ரீதியான உறவு அதுவும் கேப்டவுன் ஆரம் உங்களை வரவேற்க சொல்லி வரவேற்று இந்தியன் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ ஒரு செவன்
அப்ப கிரிக்கெட் வீரர்களை கடவுளாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு தேசத்துல இருந்து போன கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ்க்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நிமிஷம் மேல குளிக்க கூடாதுன்னு சொன்னா அவன் பெரிய ஷாக் அது அப்ப அவன் கேக்குறாங்க ஏன் நாங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நிமிஷம் மேல குளிக்க கூடாதுன்னு கேக்குறாங்க இல்ல கேப்டன் அவருக்கு தண்ணீர் தரக்கூடிய நீர்நிலைகள்ல வரக்கூடிய ஏப்ரல் பத்தாம் தேதியுடன் தண்ணீர் வற்றி போய்விடும் இந்த ஜீரோ டே ஃபார் கேப்டன் இஸ் ஆன் ஏப்ரல் டென்த் அதனால் அதுவரை இருக்கக்கூடிய நீரை முறையாக சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் கிரிக்கெட் பிளேஸ் சொல்றோம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நிமிஷம் மேல குளிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்றோம்னு சொன்னாங்க அது என்ன சொல்லுங்களே எப்படி சென்னைக்கு ஜீரோ டே வந்துச்சோ அதே மாதிரி கேப்டனுக்கு வந்து பக்கத்து நம்ம ஊர்ல ஜோலார்பேட்ல இருந்து சென்னைக்கு தண்ணி கொண்டு போன மாதிரி பக்கத்து நகரம் இருந்து ரயிலில் தண்ணி கொண்டு போய் கேப்டன் அவரும் இன்றும் பிழைத்துக் கொண்டு மூன்றாவது விஷயம் பொலிவியான ஒரு நாடு தென் அமெரிக்க நாடு அந்த நாட்டில் சில ஆண்டுகள் முன்பாக தண்ணீரை வழங்கக்கூடிய உரிமையை ஒரு தனியார் நிறுவனத்திற்கு அரசு அளித்தது கொச்ச பம்பாங்கிற பகுதியில் அந்த தனியார் நிறுவனம் வந்து பெக்டல் ஒரு நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் என்ன பண்ணாங்கன்னா தண்ணி வழங்கக்கூடிய உரிமையை எடுத்துக்கிட்டோன்னு ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி விற்க ஆரம்பித்தாங்க அஞ்சு ரூபாய் பத்து ரூபாய்க்கு விற்றாங்க அப்புறம் நூறு ரூபாய் இரநூறு ரூபா ஆச்சு அப்புறம் ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபா ஆச்சு யாரோ வாங்கி குடிக்க முடியும் ஆயிரம் ரூபா யாரும் தண்ணி வாங்கி முடியாது ஒவ்வொரு <laughs> வாங்க <laughs> <laughs> வீடு வீடா போய் சோதனை போட்டு மக்கள் கட்டி வைத்திருந்த மழைநீர் சேகரித்து தொட்டு உடைச்சாங்க உடைச்சு போட்டு மக்களை மிகப்பெரிய கஷ்டத்துக்கு ஆளாக்கினாங்க சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை அந்த நாட்டின் அதிபராக இருந்த ஈவோ மார்ல சவர்கள் தலைமையில் ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் வெடித்து ஈவோ மார்ல சவர்கள் அந்த நாட்டின் அதிபரான பிறகுதான் தண்ணீரை தனியார் பிற்கும் உரிமை சட்டம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு உலகத்திலேயே பூமி தாய் சட்டம் இயற்றிய ஒரே ஒரு நாடாக பொலிவியா மாறியது மறுபடியும் தங்கள் வாழ்விடங்களுக்கு திரும்ப வரும் இதுதான் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இதா இருந்துச்சு ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு அங்கே சென்று அடுத்த தலைமுறையை ஈண்டெடுக்க சென்ற பெண்குவின்கள் இருபத்தி ஐயாயிரம் பெண்குவின் குட்டிகளை பெற்றெடுத்த பிறகு அந்த குட்டிகள் நீந்த கற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாகவே அந்த அண்டார்டிகாவில் இருந்த படிப்பாறைகள் உருகியதால் இருபத்தாயிரம் இருபத்தி ஐயாயிரம் பெண்குவின்களும் உயிரிழந்த நண்பர்களே அதன் பிறகு எம்பர பெண்குவின்கள் அடுத்த தலைமுறையை பெற்றுக்கொள்வதற்கான முயற்சியில் இறங்கவில்லை என்று லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆய்வுடன் தெரிகிறது ஒரு உயிரினமே அடுத்த தலைமுறை வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்து விட்டதாக தெரிவிக்கிறது நமக்கு எதுக்கு அண்டார்டிகா நமக்கு எதுக்கு பொலிவியா நமக்கு எதுக்கு கேரளா நமக்கு எதுக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்கா தமிழ் தாய் நிலத்தின் தலைநகரம் சென்னை இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது வருஷம் டிசம்பர் ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஒன்னாம் தேதி இரவு சென்னையில ஈக்காட்டு தாங்கல்ல டிஃபென்ஸ் கால் ஒரு கால் இருக்கு அந்த கால்ல இந்திய ராணுவத்திலிருந்து ஓய்வு பெற்ற மேஜர் வெங்கடேசன் அவரும் அவர் மனைவியும் தங்கியிருக்காங்க அந்த வீட்டில் அந்த வீடு வந்து பழைய காலத்து வீடு ஸோ படிக்கட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ள கிடையாது வீட்டுக்கு வெளியே தான் படிக்கட்டு நீங்க முதல் மாடிக்கு போகணும்னா வீட்டுக்கு வெளியே வந்தா படியேறி முதல் மாடிக்கு போக முடியும் இரண்டு பேரும் வயதானவர்கள் இரவு முழுக்க மழை பெய்ய ஆரம்பிக்குது மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சு நம்ம ஊர்ல கரண்ட் கட் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா திடீர்னு கரண்ட் கட் ஆயிடுச்சு அப்ப என்ன பண்றாங்க பெரியவர்கள் வயதானவர்கள் அவளை தேடி சாவியை தேடி எடுக்க முடியல வெளியே போறதுக்கு சரி வீட்டுக்குள்ளே இருக்கலாம் முடிவு பண்ணிடுவாங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் தண்ணி வீட்டுக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்ப என்ன பண்றாங்க ஹால்ல வந்து இருக்க முடியாது சொல்லிட்டு டைனிங் டேபிள் போட்டு அந்த டைனிங் டேபிள் மேல ஏறி உட்காடுறாங்க அதையும் தண்ணி நிரப்பி விட்டது டைனிங் டேபிள் மேல தூக்கி டைனிங் டேபிள் சேர போட்டு அது மேல ஏறி உட்காந்துருப்பாங்க அதையும் தண்ணி நிரப்பி விட்டது எந்திரிச்சு நின்று பாக மறுநாள் காலையில் இந்திய ராணுவத்தின் துணை ராணுவ படையினர் வந்து அவர்கள் இருவரையும் சடலமாக மீட்கும் வரை கரல் வெங்கடேசனுக்கு தெரியாது எல்லைகளில் எதிரிகளின் குண்டுகளுக்கு போகாத தன் உயிர் சென்னை வெள்ளத்தில் போகும் என்று நண்பர்களே ஆயிரம் உயிர்கள் இருந்தோம் சென்னை வெள்ளத்தில் எண்பதனாயிரம் கோடி பொருட்சேதம் 
முன்னூத்தி ஐம்பது உயிரிழந்தோம் கேரள வெள்ளத்தில் முப்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி பொருட்சேதம் என்ன சொல்லுது என்ன சொல்லுது தெர் இஸ் சம்திங் ராங் சம்வேர் எங்கேயோ ஏதோ தப்பு இருந்துட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டை நான் முக்கியமான ஆண்டாக கருதுறேன் மூன்று முக்கியமான அறிக்கைகள் வெளிவந்தது அந்த ஆண்டுல ஐபிசிசியோட இன்சியா நகரத்திலிருந்து தென்கொரியாவில் உள்ள இன்சியா நகரத்திலிருந்து வெளிவந்த அந்த முக்கியமான ஆய்வறிக்கையை சொல்கின்றது இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுவதற்கு இன்னும் பனிரெண்டு ஆண்டுகளே உள்ளன என்று சொல்கின்ற அந்த அறிக்கை வெளியிருந்தது ஒரு முகத்தில் அறிந்து உண்மையை சொல்லுது நான் வெளியிடக்கூடிய கார்பன்ல நான் வெளியிடக்கூடிய கார்பன்னால உயரக்கூடிய டெம்பரேச்சர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரிஸ் தாண்டிருச்சுன்னா திருப்பி வரவே முடியாது நண்பர்கள் அவர் திரு லாரன் சுந்தரா அவர் சொன்னது போல் டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் பெருசாச்சிருந்தோம் <laughs> உலகத்தில் உள்ள படிப்பாறைகளில் தொண்ணூறு சதவீதம் ஈஸ்ட் அண்டார்டிகா இருக்கு மிச்ச பத்து சதவீதம் வெஸ்ட் அண்டார்டிகா ஆர்டிக் ஹிமாலயாஸ் ஆல்ப்ஸ் இருக்கக்கூடிய பத்து சதவீதம் ஐஸ் தான் ஈஸ்ட் அண்டார்டிகா ஸ்டேபிளா இருக்கு நாங்கள் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அந்த அறிக்கையில் ஈஸ்ட் அண்டார்டிகாவும் உருக ஆரம்பித்துட்டது ஒரு பேச்சுக்காக நான் சொல்றேன் ஈஸ்ட் அண்டார்டிகாவில் உள்ள பனிப்பாறைகள் முழுவதுமாக உருகினால் கடல் மட்டம் இருநூத்தம்பது சென்டிமீட்டர் உயரும் நண்பர்களே இருநூத்தம்பது சென்டிமீட்டர் உயரும் இந்த அறிக்கை தெளிவா சொல்லிச்சு உலகத்தை காப்பாற்றுவதற்கு நாடுகளில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் நாம நாலாயிரத்தி எட்நூறு ஏக்கர் நிலப்பரப்ப கடலுக்கு எவ்வளவுக்கும் ராமேஸ்வரத்துல கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார்ல மன்னார் வலைகளால இருபத்தி ஓரு தீவுகள் இருந்துச்சு இன்னைக்கு தீவுல தான் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுக்குள்ளாக இன்னும் எட்டு தீவுகள் மூழ்கிவிடும் நான் நான் வெளியெல்லாம் தமிழ்நாட்டை வச்சே பேசுறேன் மூழ்கிவிடும் ஒக்கி புயல் இருக்குல்ல அந்த ஒக்கி புயல் வந்து பயங்கர பெர்பிளக்ஸினான புயல் பொதுவா ஒரு டிப்ரஷன் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாயி ஒரு சைக்ளோன் ஆகி ஒரு சூப்பர் சைக்ளோன் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது மணி நேரம் ஆகும் இதுதான் இதுதான் இந்த தம்பரூல் ஒரு டிப்ரஷன் டீப் டிப்ரெஷன் மைல்டு ஸ்டாம் ஸ்டாம் சிவியர் ஸ்டாம் ஆனால் ஒக்கி புயல் தான் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக உருவான ஆறே மணி நேரத்தில் மிகப்பெரிய அதி தீவிர புயலாக மாறிச்சு அதனால்தான் கடலுக்கு போன மீனவர்களுக்கு தகவல் சொல்ல முடியாம ஆயிரக்கணக்கான மீனவர்களை தூ தூ கிராமத்துக்கு ஆயிரக்கணக்கான மீனவர்களை நாம் உயிரிழந்தோம் நாம் இழந்தோம் இன்னும் என்னென்ன தெரியாத அவங்க அந்த ஆயிரக்கணக்கான மீனவர்கள் இதுவரைக்கு என்னென்ன தெரியாது நமக்கு தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக இந்தியாவில் கிழக்கு கடற்கரையில் பொதுவாக ரெண்டே முக்காலது மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு புயல் வரும் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஐந்து தீவிர காரணிகள் எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் இவெண்ட்ஸ் தமிழ்நாடு அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு ஒக்கி புயல் தானே புயல் வரதா புயல் கஜா புயல் சென்னை வெள்ளம் எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் ஈவெண்ட்ஸ் அமெரிக்கா ஜனாதிபதி அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் கிளைமேட் சேஞ்ச் அக்செப்ட் பண்ணாதான் இருக்கலாம் அதாவது சென்ற மாதத்துக்கு முந்தின மாதம் அதாவது அக்டோபர் மாசம் வாஷிங்டன் நகரத்துல ஒரு மாசம் பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரு மணி நேரத்தில் பெஞ்சு அவர் வாழக்கூடிய ட்ரம்ப் வாழக்கூடிய ஒயிட் ஹவுஸோட பிரஸ் ரூம்ல தண்ணி போயிருச்சு நீங்க மறுக்கலாம் கிளைமேட் சேஞ்ச ஆனால் உண்மை என்பது வேறு இந்தியாவின் மேற்கு கடற்கரை அரேபியன் சீல இருந்து வரக்கூடிய புயல்கள் கடந்த நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துல நாற்பத்தி எட்டு புயல் தான் வந்திருக்கு ஆனால் இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மட்டும் ஆறு புயல்கள் வந்திருக்கு என்றே அரேபியன் சீல ஆஸ்திரேலியன் ஃபயர்ஸ் ஆகட்டும் பிரேசிலியன் ஃபயர்ஸ் ஆகட்டும் கலிபோர்னியா ஃபயர் ஆகட்டும் இந்தியாவில் மட்டும் சொல்றேன் நான் கடந்த ஆண்டில் ஒரே ஆண்டுல மட்டும் ஆயிரம் எக்ஸ்ட்ரீம் ரெயின்ஃபால் இவெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு அதி தீவிர மழை பொழிவு அப்படின்னு ஒரே நாள்ல எந்தெந்த ஊர்ல இருபது சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யுதோ அது எக்ஸ்ட்ரீம் ரெயின்ஃபால் ஈவெண்ட் அந்த மாதிரி ஆயிரம் நிகழ்வுகள் இருக்கு இந்தியால இதுவரைக்கும் இந்தியால மட்டும் நான் சொல்றேன் சென்ற ஆண்டு இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் காலநிலை அகதிகள் கிளைமேட் ரெஃபியூஜிஸ் உருவாயிருக்காங்க உலகம் முழுவதும் நூத்தி ஐம்பது கோடி பேர் கிளைமேட் ரெஃபியூஜா மாறுவாங்க சொல்லி அந்த ஆய்வு அறிக்கை சொல்லுது இது முக்கியமான ஒரு அறிக்கை நாம் தயவு செஞ்சு நான் புரிஞ்சுக்கணும் இது விளையாட்டு காரியம் அல்ல இரண்டாவது அறிக்கை டபிள்யூஹெச் கொடுத்தது World Health Organization கொடுத்தது உலகத்தின் புதிய புகையிலையாக நியூ டொபாக்கோவாக ஏர் பொல்யூஷன் மாறிக்கு சொல்ற அறிக்கை 
கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதிகமான மக்களை கொன்றது புகலை டொபாக் ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அதிகமான மக்கள் கொல்லப்படுவது ஏர் பொல்யூஷன் உலகத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஏர் பொல்யூஷனால் எவ்வளவு பேர் சாகிறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு எனி ஐடியா செவன்டீன் லேக் பீப்புள் டை அவுட் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் ஒன் இயர் அக்ராஸ் த குளோப் செவன்டீன் லேக் பன்னிரெண்டு லட்சம் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு ஏர் பொல்யூஷனால டெல்லியில் ஒரு இடம் இருக்குது பொதுவா ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் ஏக்யூன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க எல்லாம் சிவில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக் இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்றேன் சொல்லுவாங்க ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் டபிள்யூஹெச் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஏக்யூஐ வந்து பத்து இருக்கலாம் அது நம்ம இந்தியா பெரிய மாதிரி சொல்லலாம் இல்லையா அது ஐம்பது வரைக்கும் இருக்கலாம் சொல்லுது இந்தியன் ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து ஐம்பது ஏக்யூ வந்து ஐம்பது இருக்கலாம் இரண்டு ஆண்டுகள் முன்பாக ஆர் கே புரம்னு ஒரு பகுதி இருக்கு டெல்லியில அங்க வந்து எவ்வளவு ஏக்யூ இண்டெக்ஸ் இருந்துச்சு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அப்படி என்ன தெரியுமா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆளு ஐம்பது சிகரெட் குடிச்சா எவ்வளவு நச்சு புகையை சுவாசிப்பாரோ அந்த அளவுக்கு நச்சு புகையை டெல்லி வாசிகள் சுவாசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நான் ஏண்டா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கேட்டேன் இல்ல அந்த மிஷின் ஆயிரத்தி ரெக்கார்ட் பண்ணாத பண்ணாங்க சென்ற ஆண்டு அந்த மிஷினை மாத்திட்டாங்க அந்த தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மிஷினை மாத்திட்டு ஃபுல்லா ரெக்கார்ட் பண்ணுற மிஷின் போட்டாங்க டெல்லியோட ஏர் போலி செய்யுமா ரெக்கார்ட் ஆச்சப்ப ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அப்படி என்ன தெரியுமா ஒரு ஆளு ஒரு நாளைக்கு நூறு சிகரெட் பிடிச்சா எவ்வளவு நச்சு புகையை சுவாசிப்பாரோ அந்த அளவுக்கு நச்சு புகை டெல்லி வாசிகள் சுவாசித்துக் கொண்டிருக்காங்க நீங்க ஏதோ டெல்லி தான் தத்தளிச்சிருக்கு சென்னை நம்ம தாய் தமிழகத்தின் தலைவர் சென்னை சூப்பராக நினைக்காங்க டெல்லி எந்த அளவு தத்தளிச்சிருக்கோ அதே அளவு சென்னை தத்தளிச்சிருக்கு ஒரே ஒரு ஆப் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் சென்னை கருகில் கடல் இருக்கின்றது கடல் நான் வாங்கக்கூடிய கார்பன்ல தேர்ட்டி பர்சன்ட் வாங்கிக்கிறோம் அதனால சென்னை தத்து தப்பிச்சுட்டு இருக்கு டெல்லி தத்தளிச்சிட்டு இருக்கு இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்க நேரத்தில் சென்னையில எவ்வளவு லங் டிசீசஸ் பேஷண்ட் இருக்காங்க தெரியுமா லங் டிசீசஸ்னா வீசிங் ஆஸ்மா சிஓபிடி லங் கேன்சர் இந்த நாலு நாய்களால சென்னையில எவ்வளவு நோயாளி இருக்காங்க சென்னை மட்டும் நான் சொல்றேன் பதினஞ்சு லட்சம் பேர் நண்பர்களே சென்னையோட மக்கள் தொகை ஒரு கோடி பதினஞ்சு லட்சம் பேர் நுரையீரல் நோயாளிகள் சென்னையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்காங்க இது ரெண்டாவது அறிக்கை மூன்றாவது அறிக்கை அவர் சொன்ன ஸ்பீசிஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் இன்னும் சில பத்து ஆண்டுகளில் பத்து லட்சம் ஸ்பீசிஸ் ஸ்பீசிஸ்னா நீங்க ஏதோ ஒரு ரெண்டாயிரம் யானை ஒரு மூவாயிரம் குதிரை ஒரு பத்தாயிரம் கங்காரு அழி நினைக்காதீங்க யானைங்கிற இனமே இல்லாம பெயரலாம் கங்காருங்கிற இனமே இல்லாம பெயரலாம் அந்த அந்த உயிரை எல்லாம் பெயரலாம் அந்த பத்து லட்சம் ஸ்பீசிஸின் முடிவில் மனித குலம் வாழ்வதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அவநிலையை சந்திக்கும் சொல்லி அந்த ரிப்போர்ட் வந்து சொல்லிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து மூணாவது முக்கியமான ரிப்போர்ட் நண்பர்களே இது வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து இட் இஸ் நாட் எனிதிங் எல்ஸ் இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் அவர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நம் இருத்தியலுக்கான சவால் நான் இனிமேலாம் இந்த கிளைமேட் இந்த டெவலப்மெண்டா என்வாயன்மெண்டா என்னது அதெல்லாம் கிடையாது நம்ம முன்னால ஒரே ஒரு கேள்வி இட் இஸ் நாட் கொஸ்டின் ஆஃப் என்வாயன்மெண்ட் வர்சஸ் டெவலப்மெண்ட் இது சுற்றுச்சூழலா வளர்ச்சியான கேள்வி கிடையாது நான் பிழைத்திருக்க போறோமா அழிந்து போக போறோமா முக்கியமான கேள்வி தான் நான் முன்னால் உள்ளது நான் சொன்னப்ப நண்பர்கள் சில பேர் கேட்டாங்க ஏன் நீ பிழைத்திருக்க போறோமான்னு கேட்கிற வாழ முடியாத வாழ்தெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு வாழ்தெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனிமே நாம் என்ன பார்க்கலாம்னா மனித இனம் பிழைத்திருக்க முடியுமான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அவ்வளவுதான் உலகத்தின் தலை சிறந்த விஞ்ஞானி நம்ம சொல்லுவோம் சொல்லி அவர் அவர் இறப்பதற்கு சில சாரி ஸ்டீபன் ஆக்கிங் அவர் இறப்பதற்கு சில ஆண்டுகளுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்னால் அமெரிக்க ஜனாதிபதி கடிதம் எழுதினார் என்னதுனா இந்த உலகம் இன்னும் நூறு முதல் முன்னூறு ஆண்டுகள் தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே அழிஞ்சு போயிடும் அதுக்கு மூன்று காரணங்கள் சொல்றார் முதல் காரணம் கிளைமேட் சேஞ்ச் இரண்டாவது காரணம் அணுகுண்டுகள் மூன்றாவது காரணம் மெட்ராய்ட் ஸ்ட்ரைக் மெட்ராய்ட்னா மற்ற கிரகங்கள்ல வரக்கூடிய விண்கற்கள் அது நம்மளால ஒன்னும் செய்ய முடியாது அது வந்து இடிச்சுதுன்னா போக வேண்டிதான் ஆனா மற்ற இரண்டுக்கும் யார் காரணம் யார் காரணம் நாம தான் நம்மளே காரணம் வி ஆர் வி ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஆந்த்ரோபோஜெனிக் நான் மனிதர்கள் உண்டாக்கி அழுதா நீங்க கேட்கலாம் இது வரைக்கும் அஞ்சு அஞ்சு மாஸ் எக்ஸ்டிஷன் நடந்திருக்கு ஏன் இதை மட்டும் சொல்றா அஞ்சு போனா போட்டு சொல்லலாம் ஆனா அவர் லாரன்ஸ் சார் சொன்ன மாதிரி மத்த ஐந்து மாஸ் எக்ஸ்டிஷனும் இயற்கையா நடந்துச்சு ஒரு கல் வெண்கற்கள் வந்து விழுந்து போட போச்சு பறவைகள் பறவை இல்லைன்னா இந்த உலகத்தில் இருந்த பூச்சி இனங்கள்லாம் நம்ம சாப்பாடு அழிச்சிடும் வெறும் தேனீக்கள் மட்
கடந்த பல ஆண்டு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த டெல்டா உருவாயிருக்கு டெல்டா எப்படி உருவாச்சு தமிழ்நாடு ஒரு அற்புதமான நிலப்பரப்பு தமிழ்நாட்டின் மேற்கு பக்கம் மலைகள் கிழக்கு பக்கம் கடல் மலைகள் வந்து மழை பெஞ்சு தண்ணி அரிச்சுட்டு வரும் அரிச்சு வந்து அரிச்சு வந்து அரிச்சு வந்து அரிச்சு வந்து பல கோடி ஆண்டுகளாக மண்ணு அரிச்சு 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 உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த டெல்டா நீங்க இந்த மாதிரி டெல்டா உலகத்தை எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது பெரிய பெரிய மலைகளோ பெரிய குன்றுகளோ இல்லாத ஒரு சமவெளி பகுதி தஞ்சாவூர் காவிரி டெல்டா தஞ்சாவூர் காவிரி டெல்டா தான் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக உருவாச்சு அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான டெல்டா பகுதி இன்றைக்கு இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் திட்டங்களால் ஒரு மிகப்பெரிய அறிவுக்கு உள்ளாகி கொண்டிருக்கிறார்களே பத்து பதினஞ்சு இருபது வருஷம் போனீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆள் கால் எஞ்சி ஒரு பத்து இட்லி சாப்பிட்டார்னா ஆறு இட்லிக்கு அரிசி கொடுத்தது இந்த மண் ஆனா இன்னைக்கு ஒரு ஆள் கால் எஞ்சி பத்து இட்லி சாப்பிட்டானா மூன்று இட்லிக்குரிய அரிசியை தான் நெல்லை தான் சென்னை தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கொடுக்குது மிச்சம் எல்லாத்தையும் நம்ம கர்நாடகா தெலுங்கானா ஆந்திரா ஹரியானா பஞ்சாப்ல இருந்து இறக்குமதி பண்றோம் அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு டெல்டா பகுதி அதுல வந்து ஹைட்ராலிக் பிராக்கிங் என்ற முறையில மீத்தி எடுக்க போறாங்க ஷேர் மீத்தி எடுக்க போறாங்க ப்ரொப்பர் எடுக்க போறாங்க பியூட்டி எடுக்க போறாங்க நாங்கள் அது அநியாயமாக சொல்கிறோம் நீங்க தமிழ்நாட்டின் உணவு பாதுகாப்பை கேவிக்கு உட்படுத்த போயிடும் சொல்றோம் அதனாலதான் வெங்காயம் இரநூறுவா போகுது நம்ம பிரதமர் டான்சானியா போய் பருப்பு வாங்கிட்டு வராரு நண்பர்களே இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் இன்டியூஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குல்ல அது வந்து மிக அதிகமாக குறைய போகுது நியூட்ரிபிக் வேலை குறைய போகுது முப்பது பர்சன்ட் குறைய போகுது நண்பர்களே நீங்க இதனால வரைக்கும் ஒரு நூறு கிராம் இட்லி சாப்பிட்டா எவ்வளவு இணைச்சு கிடைச்சதோ அதை இனிமே நூத்தி முப்பது கிராம் சாப்பிட்டா கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா அந்த நியூட்ரிபிக் வேலை குறையுது இது எல்லாத்தையும் முன் வச்சு தான் இந்த ஒற்றை கோரிக்கை முன் வச்சு தான் ஒரு சின்ன பெண் பதினாறு வயதே நிரம்பிய கிரேட்டா டுன்பர்க் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்வீடிஷ் பார்லிமெண்ட் வாசல் நின்று ஒற்றை கோஷம் போட்டான் அவர் என்ன கோஷம் போட்டான் You will die out of old age. We will die out of climate change. நீங்க எல்லாரும் வயது புரிந்து அந்த நோயால் உயிரிழப்பீர்கள் ஆனால் எங்கள் தலைமுறையை சேர்ந்தவர்கள் காலவை மாற்றத்தால் உயிரில் போன் சொல்லி ஒற்றை பெண்ணாக ஆரம்பித்த குரல் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் நூத்தி நாற்பது நாடுகளில் பல கோடி கணக்கான இளைஞர்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமையை பல்கலைக்கழகம் போகாமல் கல்லூரிகளுக்கு செல்லாமல் பள்ளிகளுக்கு செல்லாமல் வெளியே வந்து கோஷமிடுகிறார்கள் எங்களை காப்பாற்றுங்கள் இது எங்களுக்கான உலகம் என்று நீங்க எங்களை சபிக்கலாம் நீங்க தான தலைமுறையை சேர்ந்தவர்கள் நீங்க சபிக்கலாம் யூ கேன் கர்சஸ் எஸ் ஐ அக்செப்ட் நாங்க தான் அந்த பூமியை கெடுத்த தலைமுறையை சேர்ந்தவர்கள் எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகம் கிடையாது ஆனா நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க இது உங்க பூமி இது உங்க மண் உங்க பிள்ளைகள் வளர்ப்பட பூமி நாங்க நாங்க இந்த போர்டிங்க அடுத்த வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் பிளைட்டை பிடிச்சி போயிட்டே இருப்போம் ஆனா நீங்க எங்களை ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் வருஷம் வாழ போறீங்க உங்க பிள்ளைகள் வாழ போகும் இந்த பூமியில நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க முக்கியமான கேள்வித்தா நாங்க உங்க உங்களுக்கு முன்னால் வைக்க விரும்புறோம் நான் வந்து இங்க வந்து அவ நம்பிக்கை வதைக்க வரல நான் வந்து நம்பிக்கை வதைக்க வந்திருக்கேன் வாங்காரி மாத்தையை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வாங்காரி மாத்தை தான் உலகத்தின் அமெரிக்கா நோபல் பிரைஸ் பெற்ற முதல் ஆப்பிரிக்க பெண்மணி அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிரிக்கன் உமன் டு கெட் நோபல் பிரைஸ் ஃபார் பீஸ் அவங்க நோபல் பிரைஸ் வாங்கினோடனே வாங்கக்கூடிய விழாவில் அந்த நோபல் பிரைஸ் வாங்கின உடனே அந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் போய் பத்திரிகையாளர் அது வரைக்கும் வாங்காரி மாத்திர யார் தெரியாது உலகத்துக்கு தெரியாது அந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் போய் அம்மா தாயை நீ யார் மாதிரி கேட்கிறாங்க அதுக்கு வாங்காரி மாத்தை நான் தான் என்ன சொல்லி பண்ணா நான் சுந்தராஜன் நான் பூவுலகி நம்பர்களுக்கு எங்க ஊர் வந்து முள்ளிக்குளம் நான் இன்னும் இன்ஜினியரிங் படிச்சு சொல்லிப்பேன் ஆனா அவங்க வாங்காரி மாத்தா இல்லையா அவங்க சொல்றாங்க நான் யாருனா ஒரு காடு தீ பிடிச்சி எரியுது அந்த தீ அணைப்பதற்கு உரிய எல்லா பெரிய பெரிய மிருகங்கள்லாம் படுத்து தூங்குது யானை தூங்குது சிங்கம் தூங்குது கரடி தூங்குது புலி தூங்குது ஆனால் ஒரே ஒரு தேன் சிட்டு ஹம்மிங் பேர்டு மட்டும் பக்கத்தில் இருக்க நீர்நிலைக்கு போய் தர சின்ன அலகுல ஒரு சொட்டு தண்ணியை கொண்டு அந்த தீ மேலே ஊத்திக்கிட்டே இருக்கும் பறந்து பறந்து ஊத்திக்கிட்டே இருக்கும் போகும் தண்ணி எடுத்து கொண்டு ஊத்தும் போக தண்ணி இருந்து ஊத்தும் கொஞ்ச நேரம் கட்சியில் ஒரு முயல் அந்த ஹம்மிங் பேர்டை கூப்பிட்டு கேட்டுச்சு ஏ லூசா நீ ஏ நீ ஒரு சின்ன இம்புட்டு கொண்டு பறவை ஒன்னால என்ன செய்ய முடியும் பெரிய பெரிய யானை பெரிய பெரிய சிங்கம்லாம் படுத்து தூங்குது ஒன்னால என்ன செய்ய முடியும் கேட்டுச்சான் அது ஹமீன் பட் சொல்லிச்சா என்னால் எதை செய்ய முடியுமோ என்னால் எவ்வளவு காலம் செய்ய முடியுமோ எவ்வளவு சிறப்பாக செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு காலம் நான் செய்து கொண்டே இருப்பேன்னு சொல்லி அந்த அம்மிங் பட் சொல்லிச்சா நம்ம நாம் எல்லோரும் அம்மிங் பட்களாக மாற வேண்டிய காலகட்டத்துக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் நாம் எல்லோரும் அம்மிங்களாக வாழ வேண்டும் இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுறது நம்ம வெளியே என்ன நம்ம எங்களை என்ன தெரியுமா தமிழர்களை போல் தமிழ் இனத்தை போல் இந்த இயற்கையை நேசிச்ச ஒரு ச
பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று பேசிய சமூகம் ஒரே சமூகம் தமிழ் சமூகம் தான் அதாவதான் பாரதியால பாரபட்சது காக்கை குருவி எங்கள் சாதி நீ கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் பாரதி எப்படி பாரபட்சா அது காரணமா அந்த அந்த அறிவு சார்ந்த மரபு தான் அன்பனை தமிழகம் குறிப்பாக இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சூழல் சிக்கல் இருக்குது இதனால ஒவ்வொரு மாடுக்கும் பிரச்சனை சொல்ல முடியும் நேரம் கருதி நான் செல்ல வரும் செல்ல வருமவில்லை தமிழகம் இந்தியாவின் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாலையாதலை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கு இன்னைக்கு தமிழகத்தில் உள்ள லேண்ட் மார்க்ஸ்ல தேர்ட்டி பர்சன்ட் டெசிட்டி பயாச்சு முப்பது பர்சன்ட் டெசிட்டி பயாச்சு நமக்கு தீர்வுகள் நம்ம கண் முன்னால் இருக்கு ஹைட்ரோ கார்பன் இல்லாம கிடையாது <laughs> இந்த இது எல்லாமே பசுமை புரட்சிக்கு வந்த பயிரகங்கள் தான் அதுக்கு முன்னாடி பதினெட்டாயிரம் நெல் ரகங்கள் இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் சாம்பார் குதிரவாளி தென மாப்பிள்ள சம்பாடு பதினெட்டாயிரம் இருந்துச்சு எல்லாவற்றையும் துளைத்து விட்டு இன்னைக்கு தமிழகம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாலையாதலை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கு நம்மளே நான் ஏன் அவங்ககிட்ட வந்து பேசுறேன்னா எங்களுக்கு நீங்க தான் நம்பிக்கை எங்களுக்கு யூ ஆர் ஹோப் டு அஸ் யூ ஆர் ரியலி ஹோப் டு அஸ் அதனால் நாம் எல்லோரும் ஹம்மிங் பேடாக மாற வேண்டும் என்று உங்களுக்கு கோரிக்கை வைத்து இந்த பூமிங்கிறது நம்ம தாத்தா பாட்டி அவனை சொத்து கிடையாது அவன் பேரமை திரும்ப வாங்கின கடன் அதை அடுத்த தலைமுறைக்கு பத்திரமாக கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நாம் அனைவருக்கும் உள்ளது என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் If, if there is no question, I have one question, sir. Yeah. Uh, question. Yeah, some. Yeah, please. Please, please, please. Thank you. Hi. Hello. Uh, sir, uh, yeah. I am Enshiv Kumar from the Department of Mechanical Engineering. Uh, actually, I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. ஹெட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து என்வாரன்மெண்டலுக்காக வந்து இது பண்ணாங்க அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக டெட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் ப்ரொஃபஸரு அவங்களுக்கு மேபி தெரிஞ்சிருக்கலாம் அவங்க வந்து என்னென்னா ஹீ இஸ் அப்ளைங் வாட் ஹீ லேர்ன் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இன் என்வாரன்மெண்டல் அண்ட் எவ்ரி திங் சொ சொசைட்டி எல்லாத்துலேயுமே அப்ளை பண்ணி பார்த்து ஹீ கேம் டு ஏ கன்க்ளூஷன் தட் என்வாரன்மெண்டல் ஷுட் பி ப்ரிசர்வ்டு வித் ஹேமர் ஹெட் ஸோ இல்லை அப்படின்னா நம்மளால் காப்பாற்றவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் டெக்னாலஜி இது ஒரு பிரச்சனையாக கருதி அது ரிலேட்டடாக இருக்குது இன்வால்வ் ஆகிற நிறைய பேர் வந்து அவர் ஆக்சுவலாக அவர் ரெண்டு விதமாக பண்ணியிருக்கலாம் ஒன்று அவர் சூஸ் பண்ண மெத்தட் வந்து இவங்க அவங்கள வந்து காலி பண்ணுற மாதிரி பண்ணார் ஸோ அது ஒரு அவர் ஏன் அந்த கன்க்ளூஷன் வந்தார்னு சொல்லிட்டு அவர் அதையும் ரி ஜ ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் வந்து தன்னோட வேலையை திறந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக வாழ ஆரம்பித்தார் என்னெல்லாம் மேக்சிமம் ஆக்டிவாக பண்ண முடியுமோ அது எல்லாத்தையுமே பண்ணார் ஸோ அது வந்து அவர் அந்த சூஸ் பண்ண பார்த்து ஒரு தவறான பார்த்தா இருந்தாலுமே அவர் பண்ண விஷயம் வந்து சொசைட்டிக்கு ஒரு ஆணித்தரமாக சொல்ல வந்த விஷயம் வந்து என்வாரன்மெண்ட்டில் நம்ம ப்ரோ இப்போ ப்ரொடெக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா நம்மளால் ஃப்யூச்சரில் ப்ரொடெக்டே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ சார் இப்போ ரீசனாக வந்து எல்லோருமே சொன்னாங்க நம்ம விஆர் ஆல்ரெடி மீட் அவுட் த த்ரெஷ்ஹோல்ட் அப்படின்றது ஸோ இது மாதிரி வந்து கருத்துக்களை பதிவு செய்கிறது உண்மையாக ரொம்ப நல்லது கொஞ்சம் முன்னாடி நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி தமிழ்லேயே வந்து நிறைய அந்த மாதிரி என்வாரன்மெண்டல் சம்மந்தமான கருத்துக்கள்லாம் வந்திருக்கு மரத்தை அழிக்காமல் எங்களுக்கு என்ன இது பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் உண்மையாக ஒரு மிக அற்புதமான கருத்துக்கள் இப்போவே இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களோட விதை விதைக்கப்பட்டால் நல்ல ஒரு இதாக வளரும் அப்படிங்கிறத என்னோட இதை தெரிவிச்சுக்கிறேன் Uh, is it uh, environmental uh, scientist being uh, i am also in master in environmental science do we uh, hype the uh, the uh, uh, parameters for any future funding it do we do we uh, increase we, we intentionally hype the uh, uh, real i mean hype the parameters or which we predict the parameters for our uh, 
uh, uh, funding? See, basically, it is very, uh, the question is very straightforward. Uh, the environmental scientists, la, data are very hype and drama. I will tell you. Okay. See, if all of these are not the at least debate. Panla. I think now the proof is on the pudding. It is very clear. Okay, 2020, maybe 2040. But if we continue at this pace, I think the, the, the danger is imminent. See, now that data is 150 years, we have got only 46 cyclones in Arabian Sea. 150 years. Le. And uh, 2019, six cyclones are in. For the Arabian Sea, it is not prone for cy you know, cyclones. In a uh, line of fire on the east, so uh, uh, IPCC report, le, on the IPCC report, on the Incheon report, clear us in India, le, western part in cyclones increase on Sudan. Upon the 2019, and now another provides 2019. My, my simple argument is we get prepared for the west, and if there is something better happens, it's well and good. I mean, that's my answer. <coughs> Good, morning. Good morning, sir. I'm Dr. Lakshmi, uh, Computer Science Engineering Department. Uh, KLV actually, on behalf of students, a common man, we are Friends, um, 2065, operational, operational atmospheric collapse. Friends, one minute, I'm sorry, Rana. Operational atmospheric collapse, then what happens? Ma, and the entire thing, all of the copper, our wall by wall, can move by cylinder, could that go? We do the cylinder, go. You go travel, put on your own, one day, the cylinder, go. You go to office, work, put on the cylinder, go. So, atmospheric operational collapse, you go on the Google search, put it, go. This is why we are not able to do this. You are all saying hydrocarbon. Fossil fuel, I'm telling you. But Thani Nabara, I am in the same way. I'm telling you. One thing, I'm telling you. One thing, I'm telling you. One thing, I'm telling you. Why are we here? Buddha went to the temple. When he went to the temple, he went to the temple. 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 Buddha on the Nia Kilinja Porway Pine Bertra, Pudusa Pine Bertin Sultan, Pudu Porway at the Kutra Pura or Endor Sangarche and Buddha on the Ade Quilti Pura upon the Buddha Pico Pagra Nakurta Porway in a Pine Bertrangagra on the Buddha Pixolare, Amana Pine Bertra upon the Kumani Pine Bertra, Porway Tuki Potangagra, Ilana Tuki Pola and the Porvada Yamateki Oria Consular. Say the Agri Pine Bertra Meta Ura in Nazigra and the Meta Urada and Talayaniki Oria Consular. Anda thalaine orang ini nak cerita, anda thalaine orang dah, ia bintu wasil la, midiri arkan cerita. Se ni perempat itu midiri nak cerita, anda midiri dah, ia walak itu tiria, tiria mari arkan cerita, wick of the lamp. Ida na walau ni walak ni mula, refuse, refuse, marthinga. Yar kita pachakar, tod pachakar, jimmy ki pachakar, dress pachakar, semua yar kita. Kelinci jeans, kelia jeans ni yar kita, yar kita. Nih orang orang ada ada soft drinks, kuli kiam, wala muri an, sudah nih kuli ya. Orang orang ada ada organic food, sahur an, wala muri an, nih sahur nih. Alal nih wala bandi, wala ke ini, refuse, marthir nih. Ya mana? Ya friendo terkak. Orang itu lama tiga perda. Kanavan mana ini pula, tiga perda. Orang itu lama yel TV ini. Yel TV. Nah kaya dah yel kita orang itu lama yel TV ni. Ia nol bedroom, nol TV. Apa living room, drawing room, bed. Ia sana kan? Yel TV, right? Okay. Ia sana dah sana deh. 2012-13 lah. Chennai bela benda apa? Aku buat dengan murid curi lek. Anak murid curi lek aku buat le, rendah al madi le, orang over a tank kiri le, awan awan mana biaya aku pula moon peru, wonder nade, orang slice bread dah macam balang. Aku yang orang ini bandung ni modal phone entah mana ni, so nak correct answer no. Yang kaya tak jelah. Nau cina example sura. Indah nama minus tetapi beri begini ya. Orang muai ramai re, five thousand. Orang orang masih kat mana bal pun nih use pun niya. Rende, orang ni rende, rende, renda mana? Rende. So periyar mani mani istimatto, orang wacit ke, 
ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் மக்கி போகாத பால் பாயிண்ட் பண்ணல தூக்கி போடுறீங்க ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் நான் சொல்றேன் ஜஸ்ட் ஃபார் இயர் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு கோடி மாணவ மாணவிகள் இருக்கீங்க ஸ்கூல்ஸ் காலேஜ் எல்லாம் சேர்த்து அப்ப ஒரு வருஷம் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு பேனா தூக்கி போட்டா கூட ஒரு மாசத்துக்கு தமிழகம் ரெண்டு கோடி மக்கி போகாத பேனாக்களை தூக்கி பூமிக்குள்ள போடுது இதான் நமக்கு தெரியாது நான் ஸ்கூல்ல படிச்சப்ப சண்டை வரும் இங்க் பேனாக்கு ஹீரோ பேனால ஃப்ரெண்ட்ல யாரோ வச்ச ஹீரோ பேனா வேணுமா இல்லையான்னு சொல்லி சண்டை வரும் இன்னைக்கு யாராவது இங்க் பேனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஸோ நம்ம வாழ்வியல் முறையே மாறணும் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஒன்று பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஒன்று உணவு முறை ஒன்று நுகர்வு ஒன்று ரெஃப்யூஸ் பண்ணுங்க மறுத்துருங்க ஏன்னு கேளுங்க நான் எதுக்கு இதை வாங்கணும் ரெடியூஸ் குறைங்க ரீயூஸ் மறுபடியும் மறுபடியும் பயன்படுத்துங்க நான் இப்போ எங்கள் அண்ணன் படித்த புக்கை நான் படித்தேன் நான் படித்த புக்கை என் தங்கச்சி படித்தா என் தங்கச்சி படித்த புக்கை என் தம்பி படித்தா இன்னைக்கு யாராவது படிப்பாங்களா அப்படி யாராவது படிப்பீங்களா அப்படி ரீயூஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ரீசைக்கிள் பண்ணுங்க ஃபோர் ஹவர்ஸ் ரெஃப்யூஸ் ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் இதுதான் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய வாழ்வியல் முறை இது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் இன்னொன்று நான் சேர்த்து சொல்கிறேன் எப்போ நான் பொல்யூட் பண்ணலப்பா நான் பால் பாயிண்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணல நான் நான் வந்து சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணல நான் வந்து பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணல ஆனால் அரசு கொண்டு ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் அணுசக்தி திட்டம் நான் ஆதரிப்பேன் சொன்னால் அதுவும் யூஸ் இல்லை தனி மனிதனாக நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சூழல் கிசிவான வாழ்க்கையை வாழ்றோமோ அதே அளவு சமூகமாக ஒன்று திரண்டு ஒரு ஒரு சூழலை கிடைக்கூடிய திட்டம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு எதனா கோரம் நாம் பதிவு செஞ்சே ஆகணும் நான் சொல்றேன் இன்னொன்று சொல்றேன் நாங்க செஞ்சுட்டு இருக்க எதுவும் நீங்கலாம் நினைப்பீங்க சோசியல் சர்வீஸ் கிடையாதுங்க இட்ஸ் பியூர்லி செல்ஃபிஷ் சர்வீஸ் என் பிள்ளைகளுக்கு என் பேரம்பேத்திகளுக்கு எங்க தாத்தா பாட்டி எங்கிட்ட கொடுத்து போன உலகத்தை நான் கொடுக்க நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இதுல ஒன்றும் பெரிய சோசியல் சர்வீஸ் எல்லாம் கிடையாது எங்க தாத்தா பாட்டி வந்து நல்ல உலகத்தை என்ன கொடுத்தாங்க கொஞ்சமாவது <laughs> எல்லாத்துக்கும் வேற வேலை இருக்குது ஆனால் உங்ககிட்ட பேசணும் உங்களுக்கு விஷயம் சொல்லுங்க தான் நாங்கள் வந்து பல நூற்றுக்கணக்கான கிலோமீட்டர் அரசு சிலையா சார்லாம் ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி இருந்திருக்காரு உங்ககிட்ட பேசணும் உங்களுக்கான உலகத்தை உங்களிடம் பத்திரமாக உடைக்க ஒப்படைக்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்கள் எல்லோருக்கும் உள்ளது அதனால நாங்கள் வந்திருக்கோம் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஹலோ Oh, yeah, how did I get interest in environment, right? I'm basically, unfortunately, I'm an instrumentation engineer. I'm not an engineer, but I'm not an engineer, I'm not an engineer, I'm not an engineer, but it's still okay. I'm going to go to a house. I'm the first generation graduate in my house. I'm the first generation graduate. I'm the first generation graduate. I'm not an engineer. ஸோ ஆபியஸாக கிராமங்கிறனால எங்கள் வீட்டுக்கு போனால் எப்போவுமே நெல் பருத்தி மம்பட்டி கடப்பாறை எல்லாம் எப்போவுமே வீட்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த நிலத்தின் மீதும் தண்ணீர் மீதான அன்பு பற்று வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்துருந்தேன் சின்ன வயசுலேருந்து நாங்கள் அதோட வளர்ந்தோம் எங்கள் தாத்தாலாம் என்னை கெட்டில் பண்ணுவார் என்னடா உடம்பு சரி நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறேன் அந்த அந்த டப்பா எடுத்து ரெண்டு மூலையை எடுத்து சாப்பிடுவாங்க பாரு நான் சிரிச்சுட்டு போயிடுவோம் உங்களை பிறப்பில்லையான்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன் அது ஒரு காலம் இருந்துச்சு ஸோ ஆபியஸாக அந்த கனெக்ட் வித் நேச்சர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நைன்டீன் நைன்டி செவனில் வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனி ஆரம்பித்தோம் எங்களோட சாப்பாடுக்கு அதான் இன்னைக்கு தான் நடத்திட்டு இருக்கோம் ஸோ ஐடி கம்பெனி ஆரம்பிச்சு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு ஏழு ஆறு ஏழு வருஷம் ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து இட்ஸ் பர்சனல் பட் ஐம் ஸ்டில் ஷேரிங் இட் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு கடைசியில் ஒரே வாரத்தில் எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் தாரிட்டாங்க வித் இன் அ வீக் ஃபஸ்ட்டு சாட்டர்டே அப்பா இருந்தாங்க செகண்ட் சாட்டர்டே அம்மா இருந்தாங்க ஸோ இட் ரைஸ்ட் மீ எ கொஸ்டின் நீ என்ன பண்ணிருக்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சு உங்கள் வீடு விவசாய குடும்பம் நீ என்ன படிச்சுட்டு இருக்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு கேள்வி ஏற்படுச்சு அது காரணம் நான் அண்ணாமலை வயசில் படிக்கும் போது நான் என்எஸ்எஸ்ல இருந்தேன் அப்போ நான் நிறைய என்வாயன்மெண்ட் ரிலேட்டடாக செய்ய அறியாமையே ஆபியஸாக என்வாயன்மெண்ட்டாக செய்ய ஆரம்பிப்பேன் மேங்ரூவ்ஸை காப்பாற்றுறதும் போக ஆரம்பிச்சேன் அப்போ பழனின்னு ஒருத்தர் வந்து சிதம்பரத்தில் நாக்கரை வச்சுருந்தார் அவர் வந்து அந்த என்எஸ்எஸ் ப்ரோக்ராம் வந்துடும் போது என்னை பார்த்து நீ உனக்கு என்வாயன்மெண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லி அப்போ பூவில் இனங்கள் போட்ட ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சிங்கிற புக்கை என்ன கொடுத்தார் ஒன் ஸ்டார் ரெவல்யூஷன் இங்கிலீஷில் இருக்க அந்த புக்கு அந்த புக்கை வந்து எங்கிட்ட கொடுத்து படின்னு சொன்னார் எனக்கு
அப்புறம் வேர்ல்டு வித் அவுட் பார்டர்ஸ்னு ஒரு புக்கு அந்த புக்கு ஒரு படிச்சுட்டு நான் நிறைய படித்தேன் நிறைய பே கூட்டங்களுக்கு போவேன் ஆனால் நான் இறங்கி வேலை செய்யலை ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அப்பா அம்மா இறந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு கேள்வி வந்து நான் ஃபுல் ஃப்ளேஸ்டாக நான் வந்து ஒரு வாலண்டியராக வந்து பூவில் எனக்குள்ள போய் தட்ஸ் ஹவு ஐ எம் ஐ பின் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் யூ டுடே ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஐ ஹேட் மை யூ நோ கிரவுண்டிங் டன் வித் வித் என்வாயன்மெண்ட் பிகாஸ் மை ஃபேமிலி இஸ் அன் அக்ரி ஃபேமிலி அக்ரோ ஃபேமிலி அண்ட் ஆல்சோ ஐ ரெட் புக்ஸ் லாட் ஆஃப் புக்ஸ் சேஞ்ச் மீ அண்ட் ஐ எம் டுடே இன் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் யூ thank you so we are running short of time so if you want to interact you can interact uh, with our expert in the during lunch time uh, we have another eminent scientist dr lawrence uh, surendra sir sorry sir for the late uh, uh, we took it uh, professor council member the sustainability platform tp tsp asia so i am reading in a, a short uh, note so please uh, listen that so you will understand his uh, background he is a council member the sustainability platform asia from december 2011 to the till date and is a professor chairman sustainability platform uh, of india january 2011 to till date he is the deputy director and uh, regional advisor from unesco asia pacific center of education for international republic of south korea and uh, so he is a senior advisor in a uh, stockholm environmental institute and uh, for 6 years human resource development expert and the un united nation economic and social uh, commission for asia and pacific it goes on like this it, if i read it's a eminent one of the eminent scientists in uh, our country we are fortunate to have uh, sir you. please sir thank you very much ஒரே நாளில் உங்களுக்கு அஞ்சு வருஷத்தில் படிக்க வேண்ட பாடத்தை என்ன ஒரே நாளில் கொடுக்க எங்களுக்கு அந்த எண்ணம் இல்லை வி ஆர் நாட் கோயிங் டு அசால்ட் யூ வித் இன்ஃபர்மேஷன் பூவுலகின் நண்பர்கள் இந்த ட்ரூ ட்ரெடிஷன் ஆஃப் பூவுலகின் நண்பர்கள் இ நாட் ஒன்லி கேவ் யூ இன்ஃபர்மேஷன் இ கேவ் யூ நாலேஜ் பட் இ ஆல்சோ கேவ் யூ வாட் வி கால் எம்பவரிங் யூ டு ஆக்ட் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு நீங்க இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல நீங்க என்ன உங்களுக்கு வாட் யூ ஷுட் கெயின் இஸ் ஹவு டு எம்பவர் யுவர் செல்ஃப் லாஸ்ட் ஐ சம்படி ஆஸ்ட் அ கொஸ்டின் ஹவு கம் யூஆர் என் ஐடி இன்ஜினியர் ஹூ பிகேம் என்வாயன்மெண்டலிஸ்ட் யூ கேன் ஆஸ்க் த சேம் கொஸ்டின் டு மீ அஃப்கோர்ஸ் ஐ விட் ஐ வாஸ் அ கெமிக்கல் இன்ஜினியர் கெமிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் மோர் சஸ்செப்டபிள் டு கோ டு என்வாயன்மெண்ட் பிகாஸ் அஸ் கெமிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் கிரியேட் ஃபேக்ட்ரிஸ் but also create disasters you know there is a very famous book by a very famous uh, engineer called charles pero now upper dr c vidya kal sent some references at least for students who are interested charles pero in that famous first book he wrote he called the book normal accidents although we are accident in solradhu or aburvana sambhavidhu illa it is normal that is the way we deal with technology because later he wrote on the fukushima disaster he wrote on the three mile island disaster and so on very good books maybe should be part of your curriculum at some point so nan for me like sundararajan said nanga ac tech la padikumbodhu appo vande environmental sutru unarchi and the mari or terminology kedaiyad okay i used to say when i after chemical engineering when i did my environmental economics i used to be ashamed to be introduced as an environmental economist because i used to say environment has now become very sexy illa yeah. but the point is that how much do we connect with ourselves nanga school la college la padikumbodhu idhe mari da and 70s la it was a much poorer society கத்துக்கிட்ட பேப்பர் ரியூஸ் பண்றது நான் ஹாங்காங் ஜப்பான்ல போய் வேலை செய்யும் போது அந்த சேம் பேப்பர் ரியூசிங் யூஸ் டு பி டன் இன் மை ஆபீஸ் அண்ட் தி கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் ஹூ ஒர்க் இன் மை ஆபீஸ் ஃப்ரம் டிஃபரெண்ட் பார்ட்ஸ் கண்டினியூ டு டூ இட் இன் தேர் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் தி பிஹெச்டிஸ் ஏன்னா நாங்க படிக்கும் போது ஒரு நோட் புக்குக்கு காசு மட்டும் இல்ல அந்த பேப்பருக்கு டிமாண்ட் இருந்தது அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு கஷ்டம்னா it is not uh, scarcity but shortage of resources enakku onnu nyabam irukku i am talking to you personally because 
this is very important you are the mari oru you are a big force you are going to be a huge force for change that's very important naanga 1970 or 71 irukumode namma ipa avin appa madavaram milk factory which was still state owned later i worked in another unit to do the erection of the factory avanga vande bottle la irundha plastic sachet ku shift pandrathukku or yosana irundhathu paper la pesnaanga they are going to do it very surprising spontaneous students ipa ipa young people cia nrc ku avungale vande avungale murkala affect aagumo nu protest pandranga la அந்த மாதிரி நாங்க ஸ்பொன்டேனியஸா வி வெண்ட் இன் குரூப்ஸ் டு தி தென் அப்போ ஒரு மினிசஸ் இருந்தார் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் அவர்கிட்ட போய் பேசணும் நீங்க ஏன் பாட்டில் இருந்து பிளாஸ்டிக் போறீங்க ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது பாட்டில் ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு திங்க் பேக் நவ் அப்ப வந்து இட் வாஸ் நாட் எஜுகேஷன் மேட்டர் ஆஃப் ஆக்ட் டுடே எஜுகேஷன் இஸ் மேக்கிங் பீப்புள் லெஸ் எஜுகேட்டட் லெஸ் லர்ட் education is destroying what is natural intelligence and so on so and the marida we went of course as chemical engineers uh, when we went into the industry we realized what the problems of that to them so in the it can come change can come through either being exposed to such situations or being very lucky to be in an institution like this university because you are unique you are no other university constantly talks to you about carbon footprint reducing carbon and so on so and the madri combination of circumstances la you can change your life and change other people's life ima sundarajan pesnaru ninga after this you are a google generation nanga la indha mari sundarajan pesi keta nera library ku odu ninga la mobile phone ku oduvinga illaya you can check your own ecological footprint you can google ecological footprint there is question and answers there ke konning abbe college ku bus la varingla scooter la varingla car la varingla car la vanda etna per and car la irkinga adu keep on adding kanesh la it will tell you how many acres of land you require for your carbon footprint if it is zero or minus it's fine but as of now we are consuming three earths அந்த எக்கலாஜிக்கல் ஃபுட்பிரிண்ட் பிராரம் பார்த்தா மூணு ஏக்கர் ஒருத்தருக்கு தேவை ஈவன் இன் கண்ட்ரிஸ் சொசைட்டிஸ் லைக் ஹவுஸ் ஸோ யூ கேன் செல்ஃப் லேர்ன் நான் டாக்டர் ஸ்ரீவிதி என்னை ஃபோன் பண்ணி வரீங்களான்னு கேட்டவொன்னே நான் உடனே ஒத்துக்கிட்டேன் பல காரியங்களுக்கு ஒன்று பிகாஸ் ஐ பீன் ஏர்லியர் ஹியர் அண்ட் ஐ லைக் த வே திஸ் யூனிவர்சிட்டி ஈவன் டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அகோ வாஸ் பிளானிங் டு கோ ஃபார்வர்ட் செகண்ட் ஐ எம் அ ரேஷ்னலிஸ்ட் ஐ டோன்ட் மைண்ட் சேயிங் ஐ எம் ஏத்தியிஸ்ட் கல்லடிக்க யாரும் கல்லடிக்கிறவங்க இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஏத்தியிஸ்ட்னு சொன்னால் கல்லடிப்பாங்க ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் ஐ டிசைட் ஐ ஃபெல்ட் அஃபினிட்டி வித் திஸ் யூனிவர்சிட்டி தேர்டு டு பி அ குட் என்வாரன்மெண்ட்லிஸ்ட் டு குட் எக்காலஜிஸ்ட் டு பி அ பிளானட்ரி சிட்டிசன் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு பி அ ரேஷ்னலிஸ்ட் மூட நம்பிக்கை இல்லைனா உண்மையான நம்பிக்கை வரும் உண்மையான நம்பிக்கை வந்தால் எதிர்காலத்துக்கு எப்படி என்ன ரோடு எடுக்கணும்னு தெரியும் so i it the upper doctor i was not sure uh, i am not so i've educated as an engineer i've done a lot of work and published i'm very frightened and scared of boring young people with technical knowledge yena ip ipcc reports are available on the net you can go and read it i don't need to come and tell you if you are interested you can read it all the reports that pool again nanbargal sundarajan sonnadalla net la irukku நீங்களே படிக்கலாம் நீங்களே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வில் ஸ்டெஃபன் சொன்னேன்ல நைன் த்ரெஷோல்ஸ் இந்த ஏழு போயிடுச்சுன்னு ஹீஸ் வெரி வெல் நோன் யூ கேன் கோ அண்ட் ரீட் இட் வில் ஸ்டெஃபி ஐ வில் ரெஃபர் டு சம் மோர் ரிப்போர்ட்ஸ் ஏஷியா பசிபிக் டிசாஸ்டர் ரிப்போர்ட் யோர் சிட்டு பிகாஸ் ஆஃப் த கைண்ட் ஆஃப் சிச்சுவே பேக்ரவுண்டு சுந்தராஜன் ஏற்ற சொல்லிட்டாரு ஐ டிசைட் டு ஸ்பீக் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் ஏரியா இன் விச் ஐ ஒர்க் ஆல்சோ வித் த யூஎன் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா அவர் சொன்ன போல தெர் இஸ் நோ நோ மார் அன் இஷ்யூ பிட்வீன் என்வாரன்மெண்ட் வர்சஸ் டெவலப்மெண்ட் தட் டிபேட் இஸ் கான் டுடே த கொஸ்டன் இஸ் 
if you are going to have development, can we have risk informed development? For example, if you are talking of hydrocarbon, what are the risks involved? Are we only seeing it as a GDP measure, as an economic measure for progress? Because after some time we know you can't eat progress. Okay? So, risk informed development is where many countries are going. That is, whatever development